Hola, buenas tardes a todos. Eh, gracias por venir a esta casa, el Colegio de Tenerife, el Colegio de Arquitectos de Tenerife, Gómera y Hierro. Y estamos muy contentos de celebrar este acto. Es nuestro primer acto público de la nueva Junta que, de reciente Constitución y esperamos que podamos repetir esta, este tipo de actuaciones abiertas a la colectividad en muchas ocasiones más, porque estamos pasando por un momento difícil de la profesión y es necesario que, que entre todos construyamos algo común. Eh, agradecer la asistencia a todos los participantes, por supuesto los distintos representantes de los partidos políticos, y también eh, es un acto, quiero decir que es un acto donde nosotros somos los anfitriones, pero somos, son copartícipes los colegios de ingenieros de esta isla, eh, con los cuales también ellos han, se han unido a esta iniciativa. Eh, no quiero extenderme más, simplemente darle las gracias por venir a todos y esperamos que este sea el comienzo de una relación fructífera entre los colegios profesionales y nuestros representantes políticos. Gracias. Bueno, gracias, gracias decana. Eh, buenas tardes a, a todas y a, y a todos. Como ha comentado Marinieve Feble, confiamos en que esta sea una, una tarde provechosa. Vamos a tratar asuntos eh, importantes que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con, con la vivienda. También vamos a hablar de cómo deben ser las relaciones entre la administración pública y los colegios profesionales y también cómo debe ser eh, la convivencia entre las empresas públicas y la iniciativa privada. Para hablar de todos estos asuntos y con unas elecciones a la vista, el próximo 28 de mayo contamos con cualificados portavoces de los principales partidos que se presentan a esas elecciones en, en este archipiélago. Queremos afrontar el debate, fomentarlo desde un intercambio de ideas y, como digo, desde un punto de vista constructivo. Para ello hemos dividido este debate en, en tres bloques, los que citaba hace un instante, en territorio, vivienda, empresas públicas, y a cada uno de esos apartados le vamos a dedicar esta tarde noche 30 minutos aproximadamente para completar un coloquio de aproximadamente una hora y media. A partir de ahí, nuestra intención, lógicamente, con el beneplácito, con el visto bueno de, de los intervinientes, es abrir un turno de preguntas tanto para ustedes que están siguiendo aquí el debate eh, de manera presencial, como para quienes nos siguen a través del streaming, poniendo arquitectos de Tenerife, colegio de arquitectos de, de Tenerife, pueden seguir este debate en, en directo. Son siete participantes, como están viendo, los voy a presentar ya, así que aprovecho para pedirles que en la medida de lo posible sean lo más conciso posible en sus intervenciones, que vayan un poco al, al grano. Nos acompaña esta tarde noche Santiago Pérez, que representa al PSOE, es senador, es abogado, es profesor de Derecho Constitucional y actualmente es concejal de urbanismo en, en La Laguna. Buenas tardes, señor Pérez. Gracias. Muchísimas gracias por aceptar la, la invitación. Isabel de Esteban Ramos va en la lista de coalición canaria al Cabildo de Tenerife. Isabel es arquitecta con experiencia en redacción de planeamiento y en gestión urbanística. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. gracias. Gracias por estar con nosotros. Ana Zurita es diputada nacional del Partido Popular, se presenta a la Alcaldía de San Cristóbal de la Laguna, es arquitecto de, de formación especializada en edificación y urbanismo y gestión del territorio, es funcionaria de carrera también. Ana Zurita, un placer tenerla aquí. Gracias. Gracias. Por, gracias por acompañarnos. Oscar Izquierdo, representa a Nueva Canarias, es diplomado en Ciencias Empresariales, licenciado también en, en Ciencias de la Información por la Universidad de la Laguna, es profesor de Comercio, y se presenta en la lista al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. San Cristóbal de la Laguna. A San Cristóbal de la Laguna. Señor Izquierdo, bienvenido, muchas gracias por, gracias. por acompañarnos. Manuel Marrero, viene en nombre de, de Si Podemos Canales, también es licenciado en Ciencias de la Información y se ha dedicado, bueno, lo conocerán muchas, a la docencia durante 36 años. Ha sido en esta legislatura diputado autonómico y encabeza la lista al, al Cabildo de, de Tenerife. Tenerife. Por, por su formación política, por si sí podemos canarias. Gracias, señor Marrero, por aceptar la invitación. También Muchas gracias a ustedes. Esta tarde noche. Jesús Ramos Chinea representa esta tarde noche, bueno, representa desde hace años la agrupación socialista Gomera, es diputado autonómico por este, por este partido, es licenciado en filología inglesa y gerente además de, de complejos turísticos. Señor Ramos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Bienvenido. Y en nombre de, de Ciudadanos, a, eh, termino con las presentaciones, acude a este debate coloquio Jesús del Real, Chus del Real, él nos ha dicho que prefiere que lo llamemos así, va en la lista al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el ciudadano. Es arquitecto también y es especialista en edificación, urbanismo, paisajismo y rehabilitación. Chus del Real, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. 
Bueno, pues eh, media hora de, de debate por bloque significa 7 por 4, 28, la cuenta sencillita, aproximadamente eh, unos cuatro minutos cada uno para exponer sus ideas. Y en esos cuatro minutos, eh, si desean, lo pueden dividir en dos intervenciones, como ustedes consideren conveniente para enriquecer el, el debate. Vamos a comenzar hablando, como decía, del, del territorio y a modo de, de introducción, bueno, pues contar que desde hace ya más de un cuarto de siglo, el territorio, su ordenación urbanística, sus ecosistemas, su capacidad de sustentación, alimenta un debate intenso pero irregular en este archipiélago. Y está creciendo la percepción de que cada vez es más urgente la necesidad de tomar decisiones políticas de carácter estratégico. Pongo varias preguntas sobre la mesa para que cada uno de los intervinientes exponga su, su postura. ¿Cómo crecer económicamente y garantizar el bienestar social y al mismo tiempo cuidar del territorio y evitar la degradación ecológica y medioambiental? ¿Qué valoración les merece a cada uno de los partidos la ley del cambio climático y transición energética y cuál será su futuro impacto en la gestión del, del territorio, podría ser otra de las preguntas. Los planes generales de ordenación siguen siendo instrumentos válidos. ¿Se debe y se puede limitar el crecimiento económico y el crecimiento demográfico? Varias cuestiones, todas sobre la mesa. Eh, abrimos este, este primer bloque. Santiago Pérez, por favor. Eh, sí, muy buenas tardes. Eh, muchas gracias al colegio por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por su presencia. Le comentaba a Miguel Ángel Dazuani que, que cada uno de los temas, y en particular este, nos podría dar para muchos debates. Con lo cual mi intervención, hasta donde yo puedo hacerla, es una intervención, intento que breve y limitada. ¿no? Creo que el esfuerzo por ordenar el crecimiento y proteger el territorio es un esfuerzo no renunciable pero siempre es un esfuerzo insuficiente. Y el resultado de ese esfuerzo, que debiera ser acumulativo, aunque en muchas ocasiones hay retroceso, no depende solo de la calidad de la normativa, de la calidad de los instrumentos de planeamiento, depende de un conjunto de factores, entre los que yo subrayaría, primero, la autonomía de las instituciones democráticas, Respecto a las fuerzas en presencia, no significa que las fuerzas no, no puedan influir, deben influir. Pero la cuestión, como siempre, es una cuestión de límites. Eh, también de los mecanismos de calidad democrática, entre los que el pluralismo informativo es clave. Lo dice una persona que ha estado 32 años en la oposición, de forma que inevitablemente esa perspectiva me ha cambiado. Y me ha influido y determina mucho mi forma de ver las cosas. Y verlas en estas islas. Eh, durante este tiempo, porque la cultura urbanística, la cultura de preservación del territorio, la sostenibilidad ya no solo como un reto, sino como un ingrediente de crecimiento, eh, ha ido cambiando. Los planes generales de ordenación eran planes de suelo urbano urbanizable para ordenarlo y el resto era residual. Hubo una época en la que se trataba de proteger el suelo agrario, escaso, sometido a muchas tensiones en un archipiélago reducido y lleno de valores naturales como el nuestro, y ahora los planes estratégicos que se están discutiendo tienen otro enfoque, que ya no es separar lo, lo urbano de lo rústico y proteger lo rústico, sino incorporar el medio rural, el campo, en el medio urbano, en el contexto de, de unas preocupaciones eh, eh, planetarias que se han plasmado por última vez después de muchos ides y venidas en el Tratado de París los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que este es el contexto. Y, y insisto, es un esfuerzo no renunciable y un esfuerzo que tiene que involucrarnos a todos. Porque si no es así, el resultado será siempre poco satisfactorio. Pues si le parece, señor Pérez, nos quedamos con esa primera reflexión. Isabel de Esteban, Coalición Canaria. Eh, buenas tardes a todos. <coughs> Disculpen la voz. Eh, vamos a ver. Mm, evidentemente yo vengo aquí eh, con mi experiencia profesional, eh, no como política, sino como arquitecta, de hace 20 años trabajando en un estudio de arquitectura, y, y como Coalición Canaria sí que, eh, que creo, y el mandato que me han, que me han trasladado es el de, el de, el de tratar, es decir, el modelo, el modelo existe, es decir, el modelo está, nosotros ya tenemos una planificación, eh, tenemos que intentar cumplir 
tenemos que intentar cumplir eh, estrictamente con la ley, de, la ley del territorio y con eh, la, eh, la, la ley del cambio climático, eh, así como eh, ejecutar todo el planeamiento que tenemos ahora mismo en, en desarrollo, en gestión, que es cierto que planeamientos insulares, planeamientos territoriales que tienen que, que, tienen que ser revisados, que tienen que ser eh, estudiados de nuevo o, eh, para salvar determinados errores o determinadas incidencias que se, pueden, que se pueden salvar. Pero fundamentalmente ya existe un modelo y lo que hay que hacer es cumplir con él. Es decir, no estancarnos en, en trámites, en burocracia. Tenemos que impulsar, tenemos que... Eh, Quedar con que finalizar todo lo que lo que ahora mismo está planificado. Ana Zurita, Partido Popular. Bueno, primero, muchísimas gracias al colegio por la invitación también y a todos ustedes por asistir. La verdad es que no, no esperaba que hubiera tanto público y tanta afluencia y encontrarme con tantos compañeros. Porque yo, bueno, que estoy representando a un partido político, tengo también la doble vertiente, la, la doble experiencia de haber estado, pues, más de 25 años trabajando también el tema del territorio y después 10 años más, pues, volcada en la política. O sea, que he estado en un lado y en otro. He sido sufridora, he sido sufridora del sistema de planeamiento que te, y del sistema de gestión y de los instrumentos que tenemos ahora mismo eh, en Canarias para poder trabajar. Y yo creo que es fundamental, aunque si bien eh, hay que, no me refiero al modelo que tenemos ahora mismo en Canarias, al modelo de isla o al modelo de región, pero sí hay que revisar los modelos de instrumentos de planeamiento. Yo creo que eso es fundamental. Y sobre todo por lo primero que apuntaste. O sea, si el planeamiento, eh, ¿cómo servía? ¿Cuál es la relación con el crecimiento económico y con, uh -huh. y con, vamos, y con el desarrollo que tenemos, en este caso a nivel insular o a nivel regional? El territorio es el soporte de todas las actividades económicas. Por lo tanto, lo que hay que establecer para que funcione es un equilibrio. O sea, un equilibrio entre lo que debe, entre lo que se debe, lo que se debe construir, lo que se debe conservar, lo que se debe preservar y lo que se debe potenciar. Entonces, hay que, está claro que hay que revisar las herramientas que tenemos ahora mismo en Canarias. ¿Desde cuándo no se aprueba un plan general? Los planes generales que tenemos ahora mismo son la mayoría hechos, aunque aprobados a lo mejor a principios de los 2000, los estudios se iniciaron en los años eh, 90, la mayoría. Y la de las capitales provinciales, por ejemplo aquí, en Santa Cruz, en La Laguna, en Las Palmas, y, y claro, hay que revisarlos porque no responden al modelo socioeconómico que tenemos ahora. Los planes hay que revisarlos. ¿Y cómo, lo, ¿Y cómo lo revisamos? Nosotros vamos desde el Partido Popular, lo que apostamos es por un urbanismo absolutamente flexible, un urbanismo que sea ágil y que responda, o sea, la ideal sería que tú pudieras desarrollar un suelo con un solo acto administrativo que pudieras desarrollar una figura similar a lo que es el proyecto urbano que funciona por ahí en los países anglosajones, que tú pudieras desarrollar con un solo acto administrativo pues un proyecto digamos de urbanístico, la gestión, la urbanización y la edificación, y lo que puede sea grande o pequeño, pero que tuviera además el promotor la responsabilidad de hacerlo bien. Lo que no podemos estar poniéndole puertas al campo y persiguiendo constantemente, pues eh, vamos, que todas las actuaciones en el territorio están mal hechas. Yo creo que defender eso, la flexibilidad y sobre todo la adaptación y el equilibrio en la implantación de uso. Luego van a poder hacer matices a cada una de, la, de las intervenciones. Eh, gracias, eh, señora Zurita. Oscar Izquierdo. <coughs> Sí, Nueva Canarias. Eh, buenas tardes, eh, gracias al Colegio de, de Arquitectos y gracias a ustedes por la asistencia. Eh, desde Nueva Canarias siempre eh, hemos tenido como un, un valor en, dentro de nuestro argumento político la defensa del territorio. Eh, y defender el territorio es ser conscientes de que vivimos en unas islas frágiles, de un territorio limitado y, y eso hace que eh, las decisiones políticas que se adopten eh, tengan que ser consecuentes con esta limitación. Eh, durante los últimos 20 años hemos visto eh, que evidentemente el, el urbanismo en, en muchas ocasiones sirve como un ele elemento transformador, pero a veces el urbanismo, sobre todo cuando no ha habido planificación, ha sido un elemento hostil. Nosotros creemos que es fundamental eh, para esta tierra sentarnos todos los agentes sociales, políticos y económicos y plantearnos qué modelo queremos de isla. Creo que es un planteamiento que tenemos que hacer desde la isla 
eh, probablemente las islas capitalinas tenemos eh, limitaciones y ya tenemos actuaciones que parecen eh, en algunas ocasiones eh, irreversibles, pero por lo menos las que son reversibles deberíamos eh, de tomar decisiones, en las que son posibles deberíamos de tomar decisiones y hay que tener mm, el sentido de servicio público. Los planes urbanísticos muchas veces tardan eh, 30 años en ser aprobados. Eh, y tardan 30 años porque la gente que está, o los políticos que están eh, desarrollando, tienen eh, eh, miedo a ese coste político de, de aprobarlo. Eh, pues tendríamos que sacrificarnos. Es eh, si decir, estar en política es, es dar un servicio público. Probablemente tenemos que sacrificar y aprobar esos planes urbanísticos para eh, eh, dar un futuro a las nuevas generaciones. No podemos... Eh, seguir pensando que eh, la presión demográfica que tenemos en Canarias eh, se puede sustentar. Eh, el elemento del de urbanismo tiene que ser un medio de control. Es verdad que eh, legislativamente hay dificultades para eh, eh, evitar tensiones en, en determinados territorios, pero habría que empezar a, a, a poner atención. en el debate eh, la presión demográfica y, y el papel que juega el territorio, la planificación eh, en este sentido. Manuel Marrero, si podemos Canarias. Sí, en primer lugar agradecer al Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife la invitación que nos han hecho. En segundo lugar, recordar que este año se cumplen 50 años de la primera exposición internacional de arte en la calle, donde por primera vez pisé yo este colegio como alumno universitario en aquel primer simposio. Es decir, tuve la suerte de asistir a ello. Eh, Centrándonos en la cuestión del debate, nos preocupaba últimamente en el Parlamento de Canarias en esta legislatura la cuestión del reto demográfico. Iniciamos una comisión de estudio que no llegó a su fin, pero que situaba el reto demográfico, hablando de términos consabidos, de capacidad de carga, etc., eh, en, en situarlo frente a la calidad de vida. Es decir, la calidad de vida de las personas que estamos aquí en Canarias es la que tiene que ver un poco siempre con todas las medidas que se adopten desde la política. Eh, la percepción que algunos tenemos es que, a pesar de que hubo efectivamente planes generales que están aprobados, algunos de ellos hace ya hace décadas, la mayoría en estos momentos y a partir de la ley del suelo, de la ley de Islas Verdes, de los decretos posteriores que se han hecho, están inacabados. Es decir, ahora mismo parece que la planificación está al albur de... De, de la buena voluntad de lo que sea, es decir, no hay una planificación clara. Eh, posiblemente hemos retrocedido en conceptos respecto a etapas anteriores en que a lo mejor se tenía una visión más insular y total de Canarias a esa visión de, de reducirla más a los ayuntamientos. Creo que eso posiblemente sea un retroceso y hay que volver a recuperar figuras que tengan que ver con el conjunto de Canarias. Y por otro lado, y respecto a una alusión que hacía al cambio climático, eh, pues nos estamos enfrentando a una situación en la que ya tenemos una serie de lugares de riesgo en Canarias de inundaciones, caso concreto el aeropuerto de Lanzarote u otros lugares y por tanto desde la política habrá que pensar en qué Canarias queremos desde el punto de vista urbanístico y desde el punto de vista habitable para su gente y para los que nos visitan eh, y adaptarnos a ello, y eso implica necesariamente pactos a largo plazo, es decir, no se puede pensar en una Canarias a 50 años pensando solo en lo que pasará dentro de cuatro años en las elecciones siguientes. Les agradezco la, la concreción en, la, en las intervenciones en este primer turno, Jesús Ramos Chinea, de la agrupación socialista Gomera, su turno. Bueno, primero agradecer también la, la invitación, por supuesto, al Colegio de, de, de Arquitectos de, de Tenerife, y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho a, hasta ahora. Es, quizás la nota más dominante es la necesidad de adecuar los planeamientos. Y es cierto, solo un tercio de, de los ayuntamientos tiene los planes, eh, el planeamiento en, en vigor de los 88 municipios que hay en Canarias, solo 32 tienen el planeamiento en vigor. Y es importante adaptarlos porque el crecimiento socioeconómico de cada lugar, de cada municipio va a depender de tener adaptados esos, eh, esos planeamientos que además muchos de ellos tenían que haber estado adaptados ya también a la, a la nueva ley del suelo de, del 2017. Pero también cuando hablamos del territorio en Canarias yo creo que hay que poner por un lado una Canarias, una Canarias que concentra el 85% de la población que son las islas capitalinas, y por el otro lado tenemos pues, la otra Canarias que concentra el resto de, de la población. Quizás podemos exceptuar de ahí también 
a Lanzarote y Fuerteventura, que por ese crecimiento turístico también han crecido la población. No, obviamente, cada vez que, que hay un desarrollo económico, a la vez también hay un desarrollo demográfico, es decir, la, la gente se acumula donde está el crecimiento, donde se genera la economía, porque obviamente todos buscamos trabajo. Por tanto, lo que tenemos que tratar también es de que esa Canarias no vaya a dos velocidades. Y, por ejemplo, en el caso concreto de, de las Islas Verdes, pues donde tenemos también ese sobrecoste que tiene la doble insularidad, obviamente afecta también a, al territorio. Somos pues, las tres islas que menos han crecido demográficamente y ese es un lastre eh, pues grande para el desarrollo también económico de de estas tres islas, tres islas. La agrupación socialista Gomera, eh, pues para esta próxima legislatura, eh, como meta tiene crear un, una ley de fiscalidad de las Islas Verdes, yo creo que, que es necesaria. Además, eso también va a permitir que crezcan las Islas Verdes, que haya más inversión. Por supuesto también eh, que se puedan crear nuevas infraestructuras, infraestructuras que son necesarias para prestar servicios si realmente queremos anclar la población al territorio. Luego también cuando se habla de territorio se habla del turismo como un depredador. Yo no creo que sea así, que sea el turismo un depredador de, del territorio. Es verdad que sí hay zonas que quizás sean, pues están más tensionadas, pero en realidad solo el 3% del territorio en Canarias es suelo turístico, por lo tanto no creemos que exista esa tensión como tal. Sí tenemos que reordenarnos. Tenemos que planificar y saber qué Canaria queremos a, a corto plazo, porque creo uh -huh. que hemos crecido demasiado rápido. Hemos pasado de una etapa donde el sector primario era nuestro principal sector económico, hemos pasado al sector servicios como nuestro principal eh, sector económico, pero hemos crecido tan rápido que yo creo que no creo que haya sido una, una falta de, de planificación. Yo creo que quizás ha sido una mala planificación porque no preveíamos que fuésemos a crecer tanto y tan rápido. Ciudad del Real, ciudadano. Bueno, encantado de estar en el colegio, eh, colegio de arquitectos, una profesión tan vinculada al desarrollo social que realmente es la arquitectura. Desde Ciudadanos, el, el equipo liderado por Enrique Arriaga, tenemos un modelo para impulsar lo que es la ordenación territorial o modelo de isla. Un modelo de isla que no es uno, porque la isla no es única sino está muy vinculado a su geografía. Tenemos un norte, tenemos un sur y tenemos y un área metropolitana. ¿no? Y además tenemos un millón de habitantes, una movilidad que hay que afrontar y un concepto de desarrollo medioambiental, económico y social que va vinculado a lo urbano. Tenemos que trabajar muy bien lo urbano nuestra idea de pueblos, nuestra idea de ciudades, nuestra idea de comer comarcal de isla y los parajes con valores naturales agrícolas, porque nuestro territorio es realmente parte de, como dijo Ana o han dicho otros, la base donde desarrollamos toda nuestra actividad. Y hay que hacer un esfuerzo urgente y muy a larga distancia, con vistas largas, para podernos desarrollar de manera adecuada. No creo que tengamos superpoblación, pero hay debates muy importantes a tratar, como la vivienda, nuestro modelo de barrio, modelos de ciudad, incluso modelo económico. El cómo viven los canarios y en dónde y, y de qué es un tema realmente que tenemos que poner sobre la mesa porque estamos en un momento que podría ser de inflexión y tenemos que trabajar en que esa inflexión sea en positivo. Yo les agradezco a todos, eh, como decía, eh, esta concisión en, en, en el primer mensaje. Eh, no hace falta seguir el orden directamente. Ahora, sí, yo no sé si quieren hacer algún matiz sobre alguna de las, de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa. Santiago decía, eh, decía Oscar, que, que, que falta tomar decisiones. ¿no? Yo no sé si quieren entrar por ahí. O... Vamos, yo imagino que como a los demás, a uno se le van ocurriendo muchas cosas al, al escucharnos. ¿no? La primera es que yo creo que no podemos tener una obsesión por tener las mejores leyes y los mejores planes. Esta es una obsesión muy hispánica. Necesitamos leyes razonables y planes razonables que luego cumplamos efectivamente. No puede ser que nos envolvamos cada cierto tiempo en un debate legislativo en esta materia. Canarias tiene un repertorio de leyes de ordenación del territorio 
eh, y medioambientales, una, una amplia competencia bien establecidas y fruto de un gran debate. Uh -huh. Pero quiero recordar que a lo largo del tiempo ha habido intentos de pasar por encima y crear instrumentos de acción, urbanismo de proyecto, los, los programas de modernización y mejora turística, los proyectos de interés singular autonómico, en la ley de Islas Verdes, los proyectos de interés turístico singular, que al final expresaban una especie de, de, de desesperación de los gobernantes de turno, y también otras cosas representaban, de entrar por arriba y sustituir el planeamiento por un acto, en definitiva, discrecional del poder. Este me parece un tema importante. Otro es que hay planes, por ejemplo, el de La Laguna, un tema que conozco de cerca ahora como concejal de urbanismo, pero durante mucho tiempo sin ser concejal de urbanismo. La Laguna tiene un plan aprobado en el año 2000 y adaptado básicamente a la entonces texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio en 2004. Ese plan toma las decisiones básicas que puede tomar un municipio eh, a la hora de ordenar su territorio. ¿Dónde está el suelo urbano consolidado? ¿Qué debe mejorarse? ¿Por dónde se debe crecer? ¿Y qué suelo hay que proteger? Y un diseño de infraestructuras, muchas de las cuales venían impuestas por el planeamiento de arriba, a, a, las, a las que muchos nos hemos resistido porque ese planeamiento de arriba también se ha hecho sin respetar que nuestra cultura de planeamiento es una cultura integrada y jerárquica. No es un menú en el que el gobernante de turno puede coger una pieza y el postre, no. Por ejemplo, el Plan Insular de Ordenación preveía dos planes claves para su culminación, el Plan Insular de Transporte Colectivo y el Plan Insular de Carreteras, que debiera haber generado un gran debate sobre la movilidad insular y no se aprobaron. Pasaron directamente a ordenar el sistema de infraestructuras diarias del área metropolitana, por alguna razón sería. Yo voy a terminar, termino. Vamos a ver, eh, eh, hay un factor que antes no, no quise incidir, a mí me parece que una sociedad civil, no, no puede ser una sociedad militar, la sociedad activa en esta materia es un contrapunto esencial a la acción de los poderes públicos. Y eh, Tenerife tiene un gran activo al respecto, elemento de contrapeso. Sí, sí. La cultura de la libertad se sustenta en los contrapesos. Muchas veces se les ha... En fin, eh, eh, digamos, eh, subrayado la coalición del no. No, no, es un activo importantísimo de la sociedad tinerfeña, que ayuda que entre todos se vaya pudiendo abrir camino al interés general, que es un interés a corto y a largo plazo, un interés que involucra las generaciones presentes y las futuras. No, no le quería cortar, sino decirles que, que si quieren intervenir para no hacerlo tan... Eh... Bueno, pues yo voy a intervenir. Y voy Exacto, a... es decir, cualquier matiz que quieran hacer e interpelarse el... entre ustedes, mientras bueno. sea con brevedad, eh, por supuesto, ¿no? Con... Bueno. Era eso un poco, Santiago, sí. lo que quería decir. Eh, Ana Chu, porque... quieren decir, y si quieren intervenir, a... levantan la mano y sobre la marcha nos la palabra. Eh, bueno, decir que estoy en parte de acuerdo con lo que, con lo que empezó a decir Santiago. Uh -huh. Eh, vamos a ver, no hace falta estar revisando, coincidimos en que no hace falta estar revisando constantemente los modelos ni estar revisando constantemente nuestro marco legislativo, pero sí hay que resolver los problemas que tienen ese modelo y ese marco legislativo, porque como dije antes, o sea, si son de a lo mejor de hace 30 años, hay que adaptarlos. Y cuando hablo de adaptarlos, Santiago, no me refiero a que siempre como tú dices hay que venir por arriba, a veces hay que venir por arriba y puede ser positivo, pero tenemos que tener el marco, el, digamos, el marco general bien regulado, pero también hay que venir por debajo, pero lo que tenemos que hacer es agilizar. Yo creo que lo principal es agilizar, tanto en los grandes marcos como en los pequeños, lo que tenemos es que generar instrumentos de agilización administrativa. O sea, no puede ser que una unidad de actuación que no funcione permanezca ahí dibujada 30 años, que una licencia, que un señor esté esperando por una licencia 10 años. Eso es lo que no puede ser. Entonces hay que revisar esas herramientas para que sean ágiles y que para que las cosas puedan ser efectivas. La sociedad está cambiando y a lo mejor tenemos el marco general, pero sabemos que hasta tipologías residenciales, tipologías de vivir, tipologías eh, económicas, o sea, hay un montón de cosas que hay que añadir y todo eso tenemos que tener herramientas ágiles para que se puedan añadir a ese marco general que no tenemos por qué estar todo el día filosofando sobre él, porque yo creo que para filosofar ya está todo filosofado y sobre todo en el plano político lo que tenemos es que resolverle los problemas a la gente de una manera ágil. Y aquí en el colegio de arquitectos porque se pueda trabajar con comodidad. Manuel Marrero. Sí, precisamente tomando las palabras últimas de Santiago respecto al contrapeso de la sociedad civil sobre la gente que decide en la política en Canarias, anteayer estuve acompañando a un grupo de activistas de cuna del alma ante la Comisión Europea. La Comisión Europea tuvo eh, a bien recibirnos cosa que no suele ser tan habitual cuando van grupos de ciudadanos así más o menos amplios, etc. Y en definitiva lo que concluimos es que vino a señalar que tanto el Ayuntamiento de Adeje como el Cabildo de Tenerife 
etcétera, son los últimos responsables de cumplir con las transposiciones que se han hecho de las leyes en materia de medio ambiente y que no se las pueden saltar, que las declaraciones de impacto ambiental hay que cumplirlas precisamente, cosa que no se había hecho al parecer en estos proyectos porque es lo que está sujeto. Es decir, con esto que quiero plantear, que a pesar de que se hizo la ley del suelo, la ley de las Islas Verdes, bajo, la, bajo aquel concepto que se decía que era una especie de, de argumento pues eh, poco científico, que era aquello de la maraña administrativa y venía a solucionar el problema, resulta que cuatro o seis años más tarde siguen sin realizarse aquellas cosas que se plantearon, los planes generales, por ejemplo, o que en la ley de Islas Verdes los municipios y cabildos de esas islas han tenido que pedir una prórroga de dos años más porque ninguno tenía completado sus acciones. Quiero decir con esto que no hay que buscar atajos en la política y no hay que buscar atajos en las leyes, sino que hay que fomentar el interés general y pensar a largo plazo, cosa que parece que no ha ocurrido en Canarias porque no se trabaja para una gobernanza en servicio del interés general, sino en servicio de intereses particulares. Y nosotros frente a eso estamos siempre. Yo sí creo que hay que conseguir o buscar atajos, pero atajos desde el conocimiento. Los atajos para resolver los problemas. Lo que no podemos estar sin resolver los problemas estructurales que no tiene la isla porque no cogemos atajos. Yo creo que sí hay que coger atajos y realmente estructurar, por ejemplo, plantear un, un planeamiento que sea flexible, no tan emborroso, que resuelva los problemas claros, inmediatos que hay que resolver. Y luego con la suficiente flexibilidad para plantear soluciones eh, de vivienda, que es un problema que nos viene muy grave. Y no podemos estar limitados tanto en nuestro territorio, por ejemplo, en alturas, no tenemos que estar tan limitados en la edificabilidad, sino resolver realmente el territorio en relación a lo que somos. No podemos tener una planificación en la laguna y otra en Santa Cruz. Es un mismo valle. Miremos, miremos nuestra geografía, que hay que resolver. No podemos tener a Arona y Adeje como dos elementos separados cuando son claves en la isla. No podemos plantearnos qué pasa desde San Isidro hasta Guía y Sora como elementos separados. Al final, o, o bueno, el Valle de la Rotava. Al final tenemos que ser ágiles dentro de, de, del conocimiento que tenemos los técnicos y los juristas para realmente plantear las soluciones para nosotros vivir mejor. Porque al, al final consiste en que la población pueda crecer, pueda crecer en, en su forma de vida, su forma de vida. Y si no se tienen en cuenta ciertas cosas, pues seguiremos atascados y sin solución. Isabel de Esteban. Sí. Chus, ¿qué te refieres con un planeamiento versátil? Dime. ¿A qué te refieres con un planeamiento versátil? ¿Qué significa un planeamiento en Santa Cruz y un planeamiento diferente en La Laguna? ¿Que se midan diferentes, se utilizan diferentes determinaciones, diferentes definiciones para la altura en Santa Cruz, otras en La Laguna? No, me, me refiero que... Pregunto, el, pregunto, te pregunto. Sí, vamos a ver. El área metropolitana, si tú ves claramente los dos núcleos, ¿Mm? los núcleos desde donde nacieron y ver lo que pasa en medio, hay que plantear alguna solución clara como ciudad, en conjunto. No podemos, por ejemplo, si estratégicamente hace falta la vía exterior, se decide porque técnicamente es necesaria para el buen funcionamiento Estás de la hablando modelo insular, un ejemplo. modelo insular, entonces, es decir, de tratar... Eh, los núcleos, es decir, que no... Bueno, modelo de isla, modelo insular, pero cuando pasa por, la, por el área metropolitana Ojo. hablamos ya de, de, de una mancha edificada amplia, donde realmente eh, se dejó de pensar en la ciudad hace mucho tiempo, cuando nació la laguna nació muy bien, el núcleo de Santa Cruz nació muy bien, pero entre medio prácticamente de la Rambla a, a la Cruz de Piedra es como si la ciudad dejará de pensarse y requerimos un esfuerzo muy importante en que se trabaje en conjunto. La separación a veces o barreras entre municipios es muy grave. Y te cuento un ejemplo, te lo puedo poner ahora mismo, Taco. Taco. ¿Qué pasa en Taco? La línea desde Taco hasta la salud, casi. ¿Entiendes? Hay, hay unos límites ahí. Sí, que lo, no pasa que lo que no bien. acabo de ver, lo que no acabo de ver en tu exposición es eh, cómo está, es decir, que lo que no acabo de ver es la respuesta que me das para resolver, es decir, 
que, ¿cuál es el problema que encuentra? ¿Cómo, es, ¿Cómo el planeamiento resuelve esto? Bueno, es que, es que ese es el problema. Es que no se Pero ha las hecho. Herramientas, las herramientas no se que ha hecho, No se ha hecho el esfuerzo técnico ni jurídico para sentarse Perdón. y sin plantear un planteamiento global. Estamos en la recta final de, de, de este bloque. Yo no sé si Jesús, Oscar, Jesús. Sí, bueno, eh, yo creo, estoy de acuerdo con que hay que simplificar, pero simplificar con garantías. Yo creo que eso es, es prioritario. Y luego cuando hablábamos, o tú comentabas también sobre la ley de, de cambio climático, eh, aclarar también que esta ley va a exigir unos planes de movilidad y tienen que estar también recogidos en, en el planeamiento. Eso va a ser fundamental, porque vamos a enfocar eh, un tipo de movilidad pues diferente al que hemos estado teniendo hasta ahora. Y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta también cuando, cuando vamos a... A, a planificar, eh, tenemos que cambiar nuestro modelo de, de movilidad y, y tenemos que adaptarnos a, a la canaria sostenible que queremos. Luego, un aspecto muy importante también eh, cuando hablamos del territorio, pues Canaria ahora va a tener competencias en costas. Eh, en las costas, pues hay muchos proyectos que llevan atascados muchísimos años y son prioritarios para el desarrollo socioeconómico de muchos municipios. Eh, además, y lo hablaba también el señor Marrero antes, eh, esos planes de, de inundación, eh, pues por ese cambio climático que estamos teniendo, hay una previsión de aquí a, a ciertos años, a unos 50 años, parece que una de las peores previsiones era que algunas zonas de, de Canarias de la costa pues quedaban cubiertas por, por el agua. Por tanto, todo eso hay que tenerlo también en cuenta, ser eh, previsores, saber el modelo que queremos. Yo creo que el modelo que necesitamos para Canarias tiene que ser un pacto y un consenso entre todas las fuerzas políticas, por supuesto, entre todos los agentes sociales y los agentes e económicos, porque solo desde la parte política no vamos a construir las Canarias que todos quieren. O involucramos a todos los sectores o va a ser imposible. Con Oscar Cerramos este primer apartado. Eh, bueno, yo les pido un esfuerzo de, de imaginación que nos retrotraemos al Tenerife de hace 30 años y si creemos que el urbanismo que se ha desarrollado en estos 30 años, con la dispersión urbana que, que existe, eh, en algunos casos y en algunas zonas con la voracidad urbanística que ha existido, si es lo que nosotros queríamos, si, si ese es el Tenerife que nosotros nos imaginábamos hace 30 años. ¿Por qué me miras a mí? No, no, no. Por, 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 <risa> eh, y en ese sentido, eh, ahora es el momento de, de pensar en, en el Tenerife de, de dentro de 30 años más. Eh, la dispersión urbanística, eh, cuando se habla de eh, incluir lo rural y lo urbano, ¿qué posibilidades tiene el Tenerife en una instalación ganadera de, de establecerse? Cuando ya eh, prácticamente somos zona metropolitana, casi toda la isla, tú vas a poner en cualquier pueblo una instalación ganadera y tiene unas dificultades terribles con, con el vecindario. ¿Por qué ocurre esto? Porque no ha habido una planificación. Entonces nosotros insistimos, es necesario planificar y es necesario planificar pensando en una isla. Pero no, perdón un momento, pero no, no le demos al, al planeamiento eh, ni a la legislación poder casi milagroso, porque podemos tener... Planeamiento hecho, que luego no se cumple adecuadamente. Leyes razonables. Bueno, pues disciplina urbanística, entonces, te, te, incluido o no. Sí, pero entonces, sí. ganadera, no. Habría que ver si la instalación ganadera es viable, lo primero. Si el yeah. señor que quiere poner una instalación ganadera le resulta viable ponerla, porque a lo mejor es que. Bueno, Pedro Molina decía. Decía. Es, pos, es posible con, con el urbanismo que Pe existe. Pedro ahora Molina mismo. decía que a la gente le gusta ir al campo, pero que no haya moscas. Entonces, ha habido un proceso de, de, de crecimiento muy desordenado que tiene también que ver con una determinada estructura política en la que los ayuntamientos, muchos de ellos pequeños, sin recursos, y además muy pendientes de elecciones cada cuatro años, han ido haciendo vista gorda. Es que esto es fruto de muchos factores y no lo podemos simplificar ni reducir a grandes palabras, de que hay que agilizar, de que hay que eh, volver a definir el modelo. Si hemos estado discutiendo de ese modelo... Durante, durante dos o tres decenios, porque los retos canarias, por su carácter, el territorio reducido y tan tensionado, los tiene planteados. Y eso se ha ido configurando en leyes, que tienen que ser razonables, no las mejores del mundo, pero luego tiene que haber gobierno, con la suficiente seriedad, para hacer el esfuerzo que a ellos les corresponde, que no es todo, porque si no, en fin, había que tener un funcionario por cada persona. Esfuerzo razonable para cumplirlo, y no para hacerle agachadilla a la normativa que poco a poco se va gestando. Una última cosa.
Cuando se presentó el proyecto de ley del suelo, que hoy es vigente, la ley 4 de 2017, yo lo oí a una asociación de constructores, contra las que yo no tengo nada, y creo que en los últimos tiempos lo ponen de manifiesto, decirle al presidente de gobierno de entonces que pasara el proyecto de ley por el paseillo parlamentario, tal y como lo había formulado el gobierno, se entiende que negociado con los propios sectores. No hubo una respuesta por parte del Ejecutivo. Cuando ese, eso identifica parte del escenario sociopolítico en el que nos desenvolvemos, no es fácil. Que donde tiene que producirse el debate para plasmarse en una ley, porque esto es un Estado de Derecho. En el Parlamento, fuerzas muy influyentes, que yo no digo que no deban serlo, pero todo está en una cuestión de límites, hablen del debate parlamentario como un paseillo parlamentario, para que el proyecto de ley pase sin tocarlo ni mancharlo, por el debate y la toma en consideración de la representación de la ciudadanía popular, es decir, de la democracia. Entonces, este asunto es, por eso ha sido yo al principio, que nos claro, puede es llevar que, uno Es que es y imposible, muchos, claro, muchos, es que simplemente cada uno de, de los apartados debates. podría llevarnos toda la, la tarde. Pero vamos a ir cambiando para, para tocar mm. distintos asuntos. Les decía que el segundo, el primero era el territorio, el segundo era la, la vivienda. Eh, un tema también de, de máxima actualidad, muchos observadores y agentes sociales, ya sea desde la política, desde la empresa desde incluso de, del periodismo, han declarado que en Canarias existe una emergencia habitacional. El diputado del Común además está preparando un, un informe extraordinario sobre la situación del acceso a la vivienda en Canarias, después de registrar un aumento del 64% en el número de quejas ciudadanas el año pasado, en 2022, parece que está lejos de garantizarse, por tanto, ese mandato constitucional del acceso a una, a una vivienda digna. Fíjense, un par de datos. El coste del, del alquiler de viviendas en las islas ha aumentado un 49%, un 49% desde 2018. Seis de cada diez canarios invierten más de un 30% de sus ingresos en cubrir el alquiler de, de sus viviendas. Y se calcula además que serán necesarias entre 34.000 y 35.000 viviendas para cubrir esa demanda del, del alquiler. Otro asunto, la gentrificación de las zonas turísticas está agravando eh, la situación en muchos municipios. Claro, yo les pregunto, ante, ante todo este escenario que acabo de, de describir, que es un poco la, la radiografía general de cómo están las cosas, les pongo varias preguntas sobre la mesa. ¿Ha cambiado la situación en esta legislatura? Primera pregunta. ¿Vamos en la dirección adecuada? ¿Qué valoración les merece a ustedes la, la ley de vivienda que se ha aprobado precisamente hoy en en las Cortes Generales y con qué particularidades, vamos a decirlo así, debería adaptarse en Canarias. La limitación del precio de los alquileres, ¿piensan ustedes que va a ser una, una medida eficaz? Muchos asuntos sobre la mesa. Eh, que tome la palabra el que, el que lo desee, yo misma, Ana Zurita. Yo misma, que vengo hoy del Congreso de los Diputados precisamente y se acaba de aprobar en el Congreso la ley de, la ley de vivienda. Eh, Pensamos, o sea, es que, mira, tú mismo lo has dicho, hacen falta en Canarias 34.000, entre 34.000 o 35.000 viviendas para satisfacer la demanda de vivienda y solucionar el problema. Cuando no hay vivienda, o sea, está claro que suben los precios y el problema que tenemos en Canarias es que no hay vivienda y has dicho desde el 2018. ¿Qué pasa en el 2018? En el 2018 es cuando se empieza a alumbrar por primera vez que va a haber un control de rentas de los precios de alquiler y la ley de vivienda empieza a pulular en el ambiente. Y la vivienda empieza por primera vez a ser moneda de cambio, porque nadie hablaba de vivienda, hasta que la, la vivienda es moneda de cambio entre el Partido Socialista y los que apoyan al gobierno. Unidas Podemos, bueno, y en este caso se aprueba además con el apoyo de Esquerra y Bildu. La ley de vivienda es la mayor fuente de inseguridad jurídica que hay ahora mismo, precisamente, precisamente por tener esa medida que no es la principal de regulación de los precios de alquileres. En todas partes del mundo donde se ha aplicado la contención de rentas, hablamos de Berlín, hablamos de París, que son los modelos que Unidas Podemos pone siempre como referencia, pero también Nueva York, San Francisco, hay un montón de sitios en el mundo, Barcelona, no tenemos por qué irnos tan lejos, Barcelona sin ir más, más lejos, donde se ha aprobado es el tema de la contención de rentas, han subido los precios directamente. En Barcelona hasta un 40%. Y los resultados de eso son menos oferta, pisos viejos además y sin reformar, porque el propietario lo que hace, o sea, las quitan del mercado, no las reforman porque no les sale a cuenta, y además fraude fiscal. O sea, no es la solución. O sea, hay que buscar otras soluciones que tienen que ir necesariamente, mira, si seguimos con el tema anterior, necesariamente por eh, propiciar, o sea, que haya suelo, 
que haya medidas para que haya oferta de vivienda ágil a corto plazo, que son otras medidas diferentes del suelo, y eh, o sea, que se propicie, o sea, que haya seguridad y oferta de vivienda. Esa es la solución. Manuel Marrero está... Yo, bueno, yo creo que hoy la ciudadanía española y canaria está de enhorabuena porque se ha aprobado por primera vez en toda la democracia, en todo el tiempo de democracia, una ley de vivienda. Es decir, curiosamente, era el único aspecto que no se había desarrollado legislativamente. Las autonomías tenían todas leyes de vivienda, mientras a nivel de Estado se había considerado siempre, unas veces por unos y otras por otros, del bipartidismo que ha gobernado durante estos últimos 40 años, que la vivienda era un bien de mercado y no era un derecho de la ciudadanía. Por tanto, yo creo que hoy se ha satisfecho con esta aprobación de la ley de vivienda, con todas las pegas que le ponen los defensores precisamente de todo el sistema anterior. ¿Y a qué nos ha conducido el sistema anterior? Pues miren, en Canarias, Hacienda Española declaraba no hace mucho tiempo que hay 120.000 pisos vacíos. Yo no me lo creo, pero la Hacienda Española dice que hay 120.000 pisos vacíos, es decir, pisos que no cotizan a Hacienda pero que seguramente no estarán vacíos. Y sin embargo, cuando iniciamos el plan de vivienda de Canarias hace un par de años en el Parlamento y lo aprobamos, el plan 21-27, se hablaba de 17.300 peticionarios de vivienda, que ahora han ascendido ya a 21.000 por la crisis, porque fue la crisis de la hipoteca precisamente en 2008 y las medidas que se tomaron de recortar en lo público y de favorecer la banca, etcétera, y de otro modelo, y posteriormente gobernando Madrid, aunque se haya ganado después en los, el recurso del, en el constitucional, el que viviendas de protección se vendieran a fondos buitres, cosa que la ley de vivienda actual también prohíbe, como plantea también que hay una regulación del alquiler al 2% este año, al 3% el siguiente y luego una tabla en los siguientes años. Nosotros hemos estado esperando este tiempo, y termino, porque se aprobara la ley de vivienda estatal para que en Canarias se modificara también la ley de vivienda y se incluyeran aquellas mejoras. Porque, por ejemplo, Cantabria y otros lugares del Estado tienen declaraciones de zonas saturadas, y Canarias tiene lugares que hoy cumplen las condiciones para que los municipios y los cabildos de decidan que son zonas saturadas donde hay gentrificación y donde un alquiler para una persona que a lo mejor gana el salario mínimo interprofesional, el alquiler supera incluso de ese salario, cuando resulta que lo que se aconseja es que sea en torno a un 30%, 30%. y no al 100%. Por este lado, Oscar. Bueno, eh, yo creo que la política en viviendas en Canarias hasta 2019, eh, al menos en materia de vivienda pública, había sido escasa. Eh, es cierto que la pandemia mm, ha marcado parte de esta legislatura y no se ha podido eh, desarrollar eh, pues, políticas de vivienda pública, pero nosotros consideramos que es necesario eh, eh, la creación o la promoción de, de vivienda pública. Eh, eso lo tenemos en el programa. Y para eso simplemente es tener a disposición suelo público donde poder desarrollarla. Eh, no olvidemos que eh, la vivienda es un derecho básico de la ciudadanía, ¿no? Eh, y que eh, tenemos que dar soluciones habitacionales a, la, a los ciudadanos. Eh, es, es fundamental que demos soluciones habitacionales. Hay tensiones en zonas, por ejemplo, en zonas turísticas, donde eh, trabajadores de las zonas turísticas no consiguen... Eh, lugares donde alojarse porque eh, las rentas son eh, muy excesivas. Eh, la movilidad eh, tampoco es la mejor en la isla de Tenerife eh, y el sobrecoste ahora de, del combustible hace a veces eh, que el mercado laboral esté sufriendo también eh, parte de lo que ocurre en el, en el mercado eh, de la vivienda. Entonces, eh, poner soluciones habitacionales eh, para los ciudadanos, eso es nuestra propuesta. Isabel. Eh, sí, yo creo que eh, en la línea también de lo que, de lo que decía Ana, ¿no? eh, para, para nosotros, es decir, está claro que la vivienda es, es, es el, ahora mismo el objetivo fundamental de todos, de todos los que estamos aquí, ¿no? pero ¿qué está fallando? ¿no? Es decir, ¿cómo conseguir el suelo? ¿no? Porque al final eh, nos está fallando el suelo, sí, hay que, hay que construir viviendas, pero no disponemos de suelo. ¿Por qué no hay suelo? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se llega a conseguir a obtener suelo? Entonces, la única herramienta o instrumentos que conocemos para obtener suelo es a través de la gestión urbanística. La gestión urbanística, este suelo proviene normalmente, bueno, normalmente no, proviene a través del desarrollo de planeamiento parcial o a través de la gestión. Y del 30% de la edificabilidad de las unidades de actuación, 
o que también viene recogido, destinado para vivienda de protección, que viene recogido en la ley estatal, o del 10% del aprovechamiento que se queda en los ayuntamientos. Entonces, ¿pero qué pasa? Que esta gestión urbanística no, no se tramita. Hay un bloqueo completo en todos los ayuntamientos eh, en, con la gestión. Es imposible. O sea, es, ahora mismo, si a ti te proponen eh, un proyecto de reparcelación, tú prefieres no cogerlo, porque te arruinas. Es decir, no, no sale un proyecto de reparcelación antes de cuatro años. Entonces, y ya no es solo el promotor, es el ayuntamiento que tampoco obtiene el suelo y es el arquitecto que cobra por fases y no cobrará en la vida. Entonces, eh, desde, desde, desde el coalición nosotros lo que queremos es, eh, es impulsar, empujar, es decir, ya no, tanto desde el cabildo en el que se se tiene la vivienda como objetivo fundamental, se quieren organizar, o sea, hay un mandato para tratar de eh, establecer equipos o una oficina técnica destinada exclusivamente a una cooperación interadministrativa con los ayuntamientos y con viviendas eh, del gobierno de Canarias para buscar enclaves, suelo, eh, posicionar eh, a través de, la, de, de las cooperaciones con ayuntamientos lugares específicos en los que se pueda trabajar o bien con los instrumentos que nos facilita la ley o bien PAMU o bien modificaciones de ley. Pero mira, para eso, sí, te estaba diciendo que para, para eso, que antes, perdona. No, Pero que lo para, digo para hacer una primera no. ronda de todas las intervenciones y después si quieren ya eh, vale. en la segunda fase, eh, Ana, si te sí. parece. ¿Concluiste? Bueno, esto es decir que... Hay medidas, vamos. Que, claro, es decir, es decir, pero hay que impulsarlas. Sí, sí, pero que no está en lo que le quería decir sobre todo a Manolo a Marrero, que es que ninguna, o sea, todo lo que está hablando, o sea, ni una sola medida de esas la encuentras en la ley de vivienda. Ni una sola, ni una sola. Dime tú, ¿dónde dice la ley de vivienda que haya que buscar suelo piénsalo, público piénsalo, o privado? Piénsalo, 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 se lo dice ahora para ir primero a Santiago, que no lo hemos oído, para ir a, claro, es que que para oído, para a Chuy, funciona, para oír a, a Jesús. Está funcionando vamos. en muchos sitios que las podemos traer para Canarias. Bueno, Manolo, piensa en esas medidas que te está preguntando, Pero nada de eso que lo piense. Pero vamos a hablar con Chuy de Real y... Cuéntanos la, las propuestas de Ciudadanos. Desde Ciudadanos, creemos, desde Ciudadanos creemos en el desarrollo sostenible. Y este va muy vinculado a la vivienda, pero va vinculada a la regeneración urbana. La regeneración urbana que hemos hecho nosotros a pequeña escala, lo hemos hecho, lo hemos hecho en la Chumbera, lo hemos hecho antiguamente en Santa Clara, se ha hecho eh, Cuesta Piedra, que fue esta intervención curiosa, eh, Juan 23, pues nosotros tenemos que aprovechar y regenerar nuestros barrios de tal manera que creemos ciudad. Zonas como eh, la salud habrá que plantearse si dentro de 40 años seguirá igual. Zonas como Somos Sierra, pues lo mismo. Pues tenemos que plantear, reordenar y regenerar la ciudad para volver a, a crear nuevas centralidades oportunidades también de, 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 de resolver problemas que son in, que no se pueden resolver. No se puede arreglar una ciudad a base de, de pinto aquí, eh, a, a otro dice pon ascensores, oye, vamos a ver, por favor. Hay que plantear soluciones a larga distancia y tenemos edificios y zonas obsoletas como pueden ser Santa María del Mar, San Felipe en el puerto de la Cruz, o te puedo hablar de mil sitios. Eh, las réplicas las hacemos en el segundo turno, si les parece, Jesús Ramos. Y es un esfuerzo que hay que hacer. Pues, yo creo que es una buena noticia que tengamos una ley de, de viviendas a nivel estatal. Ahora, ¿va a ser buena para Canarias? Yo creo que eso tenemos que verlo. Yo creo que no podemos estarlo juzgando a, antes de que a, apliquemos eh, eh, pues, esa ley. Yo creo que hay que esperar un tiempo, ver cómo va, cómo va evolucionando, ver cuáles son las las carencias que tiene esa ley, porque yo creo que también tiene aspectos positivos que, que pueden ser eh, pues, beneficiosos para nuestra comunidad autónoma. En cuanto a la vivienda en, en Canarias, eh, bueno, mi grupo, la Agrupación Socialista Gomera, ha compartido pues, competencias en la materia junto con el Partido Socialista y yo creo que en esta legislatura ha habido un cambio en la visión de... Eh, de lo que es la vivienda eh, en, en Canarias. Bisocán no tiene nada que ver con el Bisocán de hace cuatro años, por ejemplo. Eh, hemos trabajado en un plan eh, de vivienda 2020-2025, eh, donde se ha puesto una ficha financiera, algo que no existía anteriormente, de 137 millones de euros, con más de 14.000 actuaciones, que comprenden pues, eh, tanto rehabilitación, 
como adquisición de viviendas, como también la, la creación de nuevas viviendas. Y algo que, que hemos enfocado en este, en este plan y que yo creo que, que es clave es que trabajamos en tres tiempos, en tres aspectos. Eh, a corto plazo, que es la adquisición de vivienda ya construida para ponerla en utilidad eh, pública. La adquisición de vivienda por terminar, para una vez rehabilitada, una vez terminada, ponerla también a disposición. Y luego la creación de nuevas eh, viviendas. Quizás este es el punto más complicado, por lo que decía también eh, Isabel. Eh, anteriormente Isabel, y es pues, esa coordinación con los, con los ayuntamientos, porque muchos de ellos no disponen de suelo que poner a disposición del gobierno de Canarias para la creación de, de esas viviendas. Y lo que tenemos que hacer es, pues, es activar las herramientas necesarias para que, ya lo hablábamos antes también con el planeamiento, para que los ayuntamientos puedan disponer de ese suelo y a su vez agilizar también eh, la norma para que puedan ponerlo a disposición de, del gobierno y, y crear esas esa viviendas, porque creo, y ya lo ha dicho también el consejero de, de, de Obras Públicas y, y de Vivienda, que la única solución para el tema de la vivienda es precisamente la creación de vivienda pública. Santiago Pérez, Partido Socialista. Vamos a ver. Mm, yo, a mí no me gustaría introducir aquí los términos en los que el debate se está produciendo en cortes generales, ni de quiénes son los aliados de quién, porque creo que no a, tenemos poco tiempo y, el, y el tema, los temas son demasiado grandes. ¿no? Eh, la vivienda es un derecho constitucional, sí, pero no es un derecho prestacional, esto tenemos que tenerlo en la cabeza, como no lo es el trabajo, y es un derecho constitucional. En nuestro sistema las comunidades autónomas tienen amplísimas competencias en la materia, que las pueden haber desplegado mediante acción legislativa, mediante acción ejecutiva, para conseguir un objetivo, que es que el parque público de viviendas tenga en España y en, nuestro, y en, y en Canarias un porcentaje del conjunto de viviendas similar al que existe en los países de nuestro entorno, el 9%. En España estamos en 3 y en Canarias el 1. De todo el parque de viviendas, fíjense cómo estamos. Y hay países que están por encima del 20. Este es uno de los elementos que va a contribuir como factor regulador de mercado. Porque en este asunto, en mi opinión, hay que encontrar el punto de equilibrio de hasta dónde mercado y a partir de dónde administración pública. Creo que tenemos que tener una certeza negativa, yo al menos la tengo y la quiero compartir. El mercado no resuelve el problema de vivienda, solo el mercado, sobre todo de los sectores más vulnerables, que es a los que la Constitución ordena que los poderes públicos respalden para atender esta expectativa, este derecho, que tiene que ver luego con otros muchos derechos constitucionales. A mí me parece bien, me parece muy positivo que se haya aprobado una ley estatal de vivienda, porque además tiende a establecer unas condiciones básicas en el disfrute de los derechos, de los deberes constitucionales de todos los ciudadanos. En un momento en el que España, algunas comunidades autónomas, no solo las nacionalistas, están jugando a hacer dumping en muchos campos, liberalización del suelo, eh, eh, digamos, eh, reducción de impuestos, etc. Es, decir, es un poco en contra, a la contra de lo que debiera ser el proceso de integración, eh, y de convivencia y de solidaridad, que resuelva los problemas de la gente que más lo necesita. Entonces, ¿puede ser el control de alquileres un elemento? Yo estoy convencido que a largo plazo no. ¿Los resultados del control de alquileres puede implicar un, un, una huida de inversiones y en consecuencia una reducción de la oferta eh, y un incremento de los precios? Puede ser yo, sí. si fuera, si fuera, si fuera, vamos, si fuera una medida estructural de largo alcance, es probable pero los poderes públicos a veces se ven obligados a tomar decisiones. Las garantías que se están tomando para que no se produzca en el mercado de vivienda abuso de posición predominante, ¿van a ser efectivas? Hay que tomarlas. La realidad es mucho más flexible, mucho uh -huh. más escurridiza. Uh -huh. Y la imaginación de la gente también. Pero es irrenunciable el esfuerzo legislativo que hay que hacer. Como es irrenunciable el esfuerzo presupuestario, basado en una prioridad política que no siempre ha existido. Aquí ha habido intentos de resolver este problema simplemente sobre la base de normas de liberalización del suelo, normas del año 1998, que tuvieron el camino que tuvieron, un incremento notable de la adquisición de viviendas nuevas, una reducción de la rentabilidad de los alquileres y, por lo tanto, daño para los pequeños propietarios que tienen ahí una fuente de ahorro, y luego además todo aquello se vio envuelto en una turbulencia económica que fue la, la que desencadenó la crisis de 2008. No, no hay soluciones mágicas al respecto. No lo es la pura liberalización, pero el mercado tiene que jugar un papel importante. Y desde luego las administraciones públicas. E insisto, 
no es tanto un problema competencial. Las comunidades autónomas tienen, los ayuntamientos también, si hay voluntad política para generar eh, programas de vivienda comprometidos y dotados presupuestariamente. El Cabildo, por ejemplo, no tiene el Cabildo Insular competencias estrictas, ni lo necesita. Hay una larga tradición en nuestras instituciones locales que cuando se tiene voluntad política y se está dispuesto a aplicar recursos, eh, hay programas desde los que a nivel insular apoyar esto. Y una última cosa, que me gustaría comentarla porque la vivo. Luego la estructura de la propiedad dificulta mucho y las dificultades para gestión urbanística asociadas a la estructura de la propiedad, la obtención de suelo. Pero yo he notado un asunto que no sé cómo resolverlo. Y es el siguiente, hay una reacción sociológica a el establecimiento de vivienda social en áreas para entendernos de clases medias. Con lo cual, puede uno tener la tentación para resolver el problema por desesperación de volver a crear guetos, que era lo característico de la política de vivienda en el franquismo. Pero hay una reacción que uno percibe. Lo normal sería que la vivienda pública estuviera promovida distribuidamente, pero hay una dificultad sociológica y eso no se resuelve con leyes, ¿eh? No se resuelve con leyes. Y yo, yo tengo la responsabilidad teórica de la política de vivienda en La Laguna, aunque no soy yo el que la gestiona directamente. Ajá. Pero ese, ese, ese elemento aflora cada momento. Y debiéramos intentar valorarlo entre todos. ¿eh? Abrimos, abrimos ahora esta, el, esta parte de unos 8 o 10 minutos de, de debate sobre lo que han, sobre lo que han de, hablado del Real. El impulso de vivienda pública es clave. Es clave. Y también es clave el pensar en ciudad. No podemos crear guetos como se han hecho. Tenemos que terminar con ese efecto y eso se consigue con movilidad y mejorando la estructura global de la ciudad. Y es cierto que es con usos mixtos de público y privado. Cuando habla de regeneración, creo que es una herramienta que hay que meter, pero también hay que meter planes de vivienda en suelo donde se pueda. Pero la regeneración urbana, con el espacio que tenemos, es la oportunidad de mejorar defectos, defectos que tenemos urbanos claros. Pero tus, de una instrumentos, ciudad... tus instrumentos para gestionar es la ley, la ley del suelo y los reglamentos. No entiendo lo de los usos públicos y privados, porque no existen los ver, usos públicos y privados, un, pero bueno. Es, a ver, estamos en un debate. Sí. Y estamos en un debate donde en un minuto... No se va a resolver con cinco claro, minutos claro, lo que no se, ha no se ha resuelto en 30 años Por supuesto, o 40. Pero no crees que Hay es que a través hacer de la un, gestión. un esfuerzo. ¿No crees que es a través de la gestión? Porque hablas de ciudad, es pero... Una suma, es, es, perdona, es una suma, perdona, es una suma... Y la herramienta o sea, que no, es la que no tiene. En una, en un es, una suma, <risa> es una suma de herramientas y es un esfuerzo que hay que hacer. Y hay que quedarse con el, la idea que el esfuerzo se tiene que sí, hacer. Sí, pero te veo como muy teórico, quiero decir, y no, tú, no tú deberías ser más práctico. No es teórico, sino termino, estoy hablando que, a, a, al lo que, público lo también. Lo que quería decir antes, mira, y de, de camino digo también que puedo estar de acuerdo también con, con Santiago Pérez en que no todo es mercado privado, pero tampoco todo es cargar la responsabilidad de la política de vivienda sobre los privados. La administración pública tiene que hacer su trabajo. ¿Cómo lo puede hacer? Hay ejemplos, y bueno, dos medidas que nosotros llevamos concretamente, porque además tenemos ejemplos de que se han desarrollado perfectamente, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y en Murcia, o sea, que es eh, construir viviendas sobre suelo público. O sea, hay medidas medidas para que tú el suelo ahora mismo vacante, que esté clasificado en los planes generales como dotacional y que no se use y que sea apropiado para hacer vivienda, que se pueda utilizar. O también los suelos provenientes del 10% o del 15% de las unidades de actuación. Con todo ese suelo, ese suelo se da a un promotor eh, privado, hay una ley que además la puso el PSOE, una medida, a, a canon cero, durante un tiempo X, a lo mejor 50 años. Al no repercutir, digamos, la, la, el valor del suelo sobre el precio final de la vivienda y sobre el precio de los alquileres, consigues precios de alquileres un 40% más económico. O sea, eso es una medida de colaboración público-privada. Y ahí es donde tenemos que ir. Y eso no está en la ley de vivienda. Pero ¿qué pasa también? Segunda medida, que el suelo público no está realmente donde hace falta. Hay veces que tenemos suelo público, bueno, el ejemplo es todos esos suelos que acaba de anunciar el presidente del gobierno, vamos a no entrar en ese debate tampoco, pero el suelo público no está donde hace falta. Pero también hay suelo privado que puede, se puede poner, poner a disposición y hacer una promoción, claro, de lo que con algún tipo de protección pública. En el plan de vivienda 2018-2021, que hizo el Partido Popular y después lo gestionó el Partido Socialista, había una medida donde bueno recibías una subvención y después tenías que alquiler a un precio topado. 
Pero claro, eso es una especie de vivienda de protección oficial. ¿Qué pasa? La vivienda de protección oficial es un modelo que está en decadencia, porque desde el 2008 no se revisan los módulos. Y ese es el problema. O sea, nosotros en nuestro programa ahora llevamos también activar este tipo de promociones, colaboración público-privada y activar que cada comunidad autónoma lo llame como quiera que lo llame, pero actualizar los módulos para proteger la vivienda y conseguir precios inferiores. Y eso es colaboración público-privada, no es intervención y es mezclar un modelo público o semipúblico con el mercado. Entonces, así le das protección también a las personas que no pueden acceder al mercado de alquiler a un precio normal. Yo creo que eso solucionaría en parte el problema de la vivienda en Canarias. Pido la palabra a Manuel Barrero. Sí, vamos a ver. Y no está la ley de vivienda. Comenzaba, eso? comenzaba la intervención anterior uh -huh. hablando de, de la necesidad de que considerar la vivienda como un derecho. Y precisamente aquella gente que no la considera como un derecho, sino la ha considerado durante toda esta etapa anterior y aún lo sigue defendiendo como un bien de mercado, es la que se opone a que se haga algún tipo de intervención del mercado por parte de una legislación para favorecer a la gente que no tiene vivienda y se le satisfaga ese derecho desde lo público. Es decir, hay que satisfacer el derecho a la vivienda, sobre todo para la población que menos posibilidades tiene de acceder a ella, porque es un derecho humano. Y entonces es una cuestión básica. Por otro lado, nosotros estamos planteando avanzar aún más allá, porque en Canarias no solo falta vivienda oficial, llevamos una década de sequía absoluta. Antes de esta legislatura llevábamos una década sin construcción de vivienda en Canarias, de vivienda pública, de vivienda de protección. Por tanto, en este caso ha habido un plan, es lento, eh, Jesús ya hablaba de las bondades y lo que se ha hecho, no me voy a detener en eso, pero sí plantearía que necesariamente en Canarias tenemos otros problemas sobrevenidos con el tiempo, que es, por ejemplo, en el último año, la adquisición de vivienda pública en Canarias, el 50% se corresponde con población extranjera. Nosotros estamos metiendo en el debate en estos momentos también una cuestión que la llamamos la excepción insular ante la Unión Europea, es decir, defender que no se siga adquiriendo por parte de extranjeros en la cuantía, poner determinadas trabas para que eso no siga ocurriendo, porque nos podemos encontrar al final con que la vivienda canaria, con un poder adquisitivo de 17.000 euros los canarios, frente a 50.000 euros los británicos, los noruegos, los, los belgas o los alemanes, pues no somos competitivos para siquiera, no ya adquirir vivienda, siquiera para alquilarla. Y entonces ahí tenemos un grave problema. Por tanto, nosotros decimos... La ley de vivienda de Canarias, por ejemplo, plantea, su, creo que es el artículo 6, me parece, o el 7, el derecho del tanteo y retracto, cosa que no se ejerce, ha ejercido. ¿Recuerdan el caso aquel de, Azaña, de, de Añaza, perdón, hace unos años, hace poquito, donde las viviendas que estaban allí, que si los fondos buitre y tal se iban a hacer cargo de ellas, y el Ayuntamiento de Santa Cruz se las terminó vendiendo, las terminó comprando por 60, 70 mil euros cada vivienda? pues posiblemente esas viviendas con el ejercicio del derecho de retacto y tanteo se podían haber adquirido por 5 o 10 mil euros cada una, como se ha hecho en la Generalitat Valenciana, donde en este año último se han adquirido 500 viviendas haciendo uso de ese derecho ante los tribunales. Jesús. Sí, estoy de acuerdo con lo que decía Ana, esta colaboración público-privada, eh, y aunque no se recoja en la ley estatal, sí es verdad que sí lo recoge el plan de viviendas de, de Canarias, sí recoge ese tipo de, de actuaciones y mm. creo que, que, es, que es positivo y creo que es en la línea que se tiene que trabajar si realmente no eh, queremos solucionar eh, eh, el problema. Y luego cuando hablamos de, de vivienda tenemos, pues, no creo que sea un problema, porque también es una forma más de turismo, tenemos el tema de la vivienda vacacional. Yo creo que el tema de la vivienda vacacional lo que sí tenemos que hacer es regularla y yo creo que quienes mejores pueden regularla son precisamente los ayuntamientos, pero, eh, pero tienen que estar amparados por una ley eh, eh, regional. Porque es que verdad que los 88 municipios que tenemos en Canarias eh, no son iguales, ni todos tienen los mismos problemas y cuando hablamos de, de la vivienda ocurre exactamente lo mismo y cuando hablamos de esta actividad turística ocurre lo mismo. Y es verdad que hay estudios que dicen que incluso a ese aumento de, de esa actividad económica a través de la vivienda vacacional ha aumentado los precios del alquiler. Por tanto, yo creo que es necesario que legalicemos la, la actividad, porque yo creo que sí es una actividad que puede eh, compatibilizar perfectamente con, con el resto de actividades turísticas y por supuesto también con... Eh, con eh, la residencia de, de, la, de los canarios, de los que vivimos aquí en, en esta tierra, pero sí creo que, que hay que poner una ley al respecto y yo creo que quienes mejores eh, pueden hacerlo son precisamente los ayuntamientos porque son quienes mejores conocen su territorio. Vamos a ver. 
El tema es candente y trascendental, pero no intentemos resolverlo con fórmulas sencillas, porque no vamos a ir a ningún lado. Este problema habrá que abordarlo, habrá que ir avanzando en su solución, nunca habrá una solución completa y será el fruto de muchas aproximaciones y de muchas medidas que se van completando las unas a las otras. A mí, por ejemplo, me parece lo del parque eh, público de vivienda que incremente como un elemento regulador, me parece clave. Me parece clave que lo que se construya con dinero público, y creo que ahí eh, debe haber dinero público a aplicar directamente a la promoción de vivienda, o ventajas fiscales o de otra naturaleza, lo que se haga así, luego debe ser sometido a un cierto control para que no ocurra que gran parte del parque de vivienda financiado con esfuerzo público, en un determinado momento se desvanece y pasa literalmente al mercado. Este es otro campo en el que hay que, en mi opinión, actuar. En control, las medidas de control de, para impedir abusos del gran tenedor de vivienda o del inquilino o de la persona más vulnerable, pues ahí las administraciones públicas tendrán que tener presencia, siempre será insuficiente y además no podemos aspirar a más, porque las personas que somos partidarios de una presencia activa de los poderes públicos, somos los primeros interesados en que esa presencia sea proporcionada, sea eficiente, porque si no, le estamos dando constantemente coartada a los que creen que la mejor administración es la que no existe y por lo tanto todo debe resolverse por la ley de mercado. Entonces, creo que es, por ejemplo, yo no, no me fío mucho de las medidas de... de tope de alquileres, sobre todo si fueran medidas de largo recorrido, pero a veces hay que tomar medidas a muy corto plazo. Por ejemplo, una, termino, una medida que prevé la ley, que es la de fijar el nuevo alquiler de una vivienda cuyo propietario la ha dejado vacía un tiempo al último que tuvo. Eso es una ocurrencia, puede tener un poco de ocurrencia, pero tiene una finalidad y es legítima. Tratar de evitar que dejando las... las, las, las eh, viviendas cerradas un poco ficticiamente, luego se tire para arriba con el precio. Uh -huh. Esto el legislador debe intentarlo, pero tenemos que saber que los resultados de todo ese tipo de medidas siempre serán limitados, porque la realidad, insisto, es infinitamente más escurridiza y en un país con uh -huh. las tradiciones del nuestro, escurridiza hasta el límite. La picaresca, ¿no? Claro. Eh, bueno, también dentro, eh, está claro que lo, el mercado está tensionado, eh, Debemos también de pensar en la fiscalidad, de cómo la fiscalidad puede intervenir también para eh, mejorar la situación no solo de la gente que alquila, sino de los arrendadores. Y en este sentido hay que aumentar la, la ayuda directa a, al, al alquiler. Eh, es una partida que hay que incrementar en presupuesto y también hay que plantearse, eh, por supuesto, a los inquilinos, eh, los, los arrendadores, perdón. Los arrendadores dan eh, una solución a, a un derecho, eh, que es el derecho a la vivienda, y también hay que pensar en incentivos fiscales para que pongan a disposición viviendas vacías. Creo que sería eh, importante. Eh, respecto, vuelvo a insistir, es necesario eh, eh, aumentar el parque público de vivienda. Eh, respecto a la vivienda privada, eh, está claro que el mercado actuará en función de la rentabilidad que, que vea y que sea posible. Y, y si el planeamiento se lo permite, pero ahí ya lo público no, no puede intervenir, eh, aunque sí deberíamos de, de agilizar claro. eh, lo que es la gestión de licencias y demás cuestiones que tiene que eh, sacar un promotor para poder eh, sacar adelante un plan de un, una promoción. Una, una cosa, perdónenme, vamos a ver, antes voy a hablar de que hay que intentar plantear una especie de moratorio de prohibición de adquisición de viviendas por parte de extranjeros. Vamos a ver, estos temas del reto demográfico tenemos que estudiarlos, las Canarias dan lo que dan, pero es verdad que en otras ocasiones este debate ha venido preñado de otras connotaciones y en algunas ocasiones hasta de tipo racista. Pero este también es un problema complejo, porque nosotros somos parte de la Unión Europea y tenemos que cumplir con su acervo, y el acervo tiene, implica derechos de ciudadanía, y además el tema es complejo, porque podríamos poner, pedirle a la Unión Europea, oiga, vamos a establecer una restricción pero a los nómadas digitales que nos conviene que vengan, porque tienen mucho que aportar, a esos no. Esta cosa... Claro, es, es delicado y, y daría para otro, para otro debate. Manuel Marrón. Sí. No, yo simplemente como apreciación, no sé si Santiago me escuchó bien, he hablado de sección insular ante la Unión Europea, como hay otras excepciones por ser región ultraperiférica, y creemos que es posible. Bueno, pues ese es un planteamiento que ha hecho... Venga. Una cosita pero... que me acabo de acordar y que les va a gustar. Una cita, una cita de Lindbeck, economista sueco, que decía que para destruir una ciudad 
lo mejor era, lo primero, bombardearla y después regular los alquileres. Bueno, okay. bueno, pues nos quedamos con, con esa cita para, para cerrar el, el capítulo de vivienda. Vamos a meternos en, en, en el tercer apartado de este debate, coloquio que, que estamos celebrando esta tarde. Vamos a hablar de administraciones, de empresas públicas, de la competencia y de las relaciones entre empresas públicas y, y empresa privada. En el ámbito del territorio, de la ordenación territorial, del urbanismo y la vivienda, interactúan, todos lo sabemos, administraciones y empresas públicas y agentes privados. El entendimiento y la cooperación entre ambas esferas en, un, en nuestras sociedades es imprescindible para un desarrollo económico y social equilibrado y lo hemos hablado a lo largo de, de la tarde aquí. ¿Funciona bien en Canarias esa cooperación? ¿Existe plena seguridad jurídica en estos ámbitos? ¿Empresas públicas como GESPLAN están realizando en los últimos años, antes lo decía Jesús Chinea, una labor que beneficia o que perjudica a los arquitectos y a los ingenieros. Asuntos que, que pongo sobre, sobre la mesa. Si quieren empezamos esta vez por, por Jesús Chinea. Pues yo creo que si los perjudica tenemos que buscar la forma de que no los perjudique. Yo creo que eso es lo primero. Eh, pero estas mm, empresas son de utilidad pública y es una herramienta que tiene el gobierno pues para de alguna forma eh, poder agilizar los trámites y llegar a incluso a, pues, eh, a, a realizar esas encomiendas pues eh, en un tiempo mucho más reducido. Porque de esta forma eh, se saltan las licitaciones que exige, por supuesto, la ley de, de contratación pública, eh, lo cual creo que más que una garantía muchas veces también es un impedimento para que exista esa colaboración público-privada. Y cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de GESPLAN, es verdad que GESPLAN en el último año facturó, me parece que fueron 83 millones de, de euros. Pero eso de, de esos 83 millones de euros, creo que unos 27, alrededor de 30 millones, fueron también al sector privado, porque era para proveedores, era también pues, con gente que había, o empresas eh, autónomos, pymes, con las que habían tenido colaboración, y el resto eh, pues era dinero tanto para pagar a los empleados, que creo, si no me equivoco, Gesplan tiene unos 1.600 empleados, aparte, eh, cada año hace también contrataciones, alrededor de 3.000 personas, con lo tanto ese dinero va tanto a, a salarios como a también a cursos de formación que, que realiza y otras a, actividades, porque recordemos que al, al ser una empresa pública, eh, obviamente no tiene beneficios y todo el dinero que genera GESPLAN pues, se eh, tiene que re, eh, de alguna manera reinvertir eh, en la sociedad. Eh, como ya dije, creo que si hay un perjuicio al sector eh, privado, tenemos que buscar las herramientas o, o sentarnos y haya la colaboración o la coordinación necesaria para que eso no ocurra, porque en Canarias el 85% son pequeñas y, y medianas eh, eh, empresas de, de menos de, de 10 trabajadores, eh, es pues, el principal generador de empleo de, de, de nuestro archipiélago, por lo tanto tenemos que, que protegerlo. Tenemos unas 60.000 pymes y alrededor de, de 90.000 autónomos y esa gente que es quien sostiene eh, el tejido productivo de, de nuestras islas tiene que ser protegida. Por tanto, como ya dije, si existe eh, algún perjuicio al sector tenemos que buscar la manera de, de solucionarlo. Isabel que me sorprende efectivamente, ¿no? Es decir, eh, eh, en tu discurso efectivamente analizas el problema, es decir, eres consciente que hay un problema y, y desde el sector privado, eh, ahora, o sea, es efectivamente, yo formo parte del sector privado, pero hablo en, en nombre de coalición, ¿no? Eh, creo que, que está, es decir, está haciendo mucho daño, ¿vale? Es decir, el... El, el, la herramienta o el, el que se está empleando, el, el, la no posibilidad de que salga la licitación, todos los proyectos, tanto de redacción de planeamiento como proyectos de arquitectura, eh, ni siquiera somos capaces de, 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 de saber que, que, que existen, ¿no? Es decir, está la, o la vía, están, están directamente funcionando a través de la vía del encargo por los medios propios, a través de convenios con las administraciones públicas, 
eh, perfectamente legítimo, pero ¿qué pasa con todo el tejido empresarial? Entonces me sorprende es decir, que, que, que sois conscientes ¿no? de la debilidad tan grande en la que están dejando a, a todo, eh, tanto a, a los profesionales libres, ingenieros, arquitectos, eh, que est eh, están dejando, es decir, ¿cómo, cómo, podemos continuar, ¿cómo podemos continuar desarrollándonos? ¿Cómo podemos continuar formándonos? ¿Cómo se va a garantizar? Desde, es, es que, es que se está, el interés público está desapareciendo por completo. Es decir, la función fundamental del arquitecto es la de ¿no? una, una labor pública. ¿Cómo podemos garantizar una calidad en los concursos de arquitectura si no hay un concurso, en, en, un, en, en un proyecto, si no hay un concurso? Es, decir, es necesaria la competencia, es necesaria... Un segundo... Creo que el problema no es el plan, yo creo que el problema lo tienen las administraciones públicas, en este caso sobre todo los ayuntamientos. En Canarias hay unos 26 ayuntamientos que tienen menos de 5.000 habitantes, eso significa que los recursos son muy escasos. Las oficinas técnicas muchas veces están compuestas. Por supuesto, simplemente. pero... Bueno, eh, sí, sí. acá venga la, la para, para oír a todos con una primera Por supuesto que sí, como medio propio, como ayuda para redacción de un pliego, como, eh, como, como herramienta directa, pero no pero no para una contratación directa donde al final va a acabar desapareciendo todo el tejido, eh, eh, es decir, todos los profesionales libres. Está, están claros los dos planteamientos, ¿no? eh, falta de personal en los ayuntamientos eh, y bueno, eh, invasión, ¿no? una competencia sí, sí. desleal un poquito. Que se debería de regular de alguna forma, es decir, se tendría que buscar, bueno, perdón. No, 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 <risa> tendría, Es decir, nosotros nos comprometemos a, a sentarnos con los colegios y a ver cuáles son las formas ¿vale? que habría para poder regular donde no sea una eh, donde la, el encargo y el medio propio no sea eh, la forma sistemática e inmediata de contratar, ¿vale? sino que lo normal sea ir a por la vía de la licitación. Uh -huh. Esa sería un poco Venga, la propuesta. Me voy, me voy al, Perdón me voy al que me alargué. Eh, no, no, no pasa nada. <risa> Chus del Real. Bueno, y, uh, um... En verdad han, han hablado los dos... Arquitecto de, de formación también. Sí, o sea que... hay un verdadero problema, problema gordo, porque el daño es importante. Y el daño es importante en presente y a futuro a los profesionales. Que hay ayuntamientos pequeños, seguramente eh, la administración en, el, en, en los departamentos técnicos de los ayuntamientos o cabildos tiene que estar más reforzada. <coughs> Es cierto que esos ayuntamientos se ven muy solos muchas veces. Y desde el momento que empresas públicas eh, compiten o directamente quitan trabajo a, a profesionales libres o pequeñas empresas, el camino o, o el futuro incluso de la profesión, incluso de, eh, de, incluso de la carrera, claro, así yo hablan, incluso de la carrera, desmotiva absolutamente. Eh, es grave. Entonces, hay que equilibrar eso, porque sin técnicos cualificados es imposible que un territorio pues, se desarrolle. Que haya nivel. Y luego el técnico libre, precisamente, quizás tiene mayor libertad a la hora de encontrar lo, soluciones a problemas que hay. Que es la vocación ¿no? de la profesión. Dime. Que es la vocación de la profesión. Cuando... Exacto. Entonces, es un tema que, que lógicamente hay que sentarse. Hay que sentarse. Bien, están bien, los bien. ingenieros, estamos nosotros, todos los ingenieros técnicos, los industriales, caminos, pues todo lo que es un tema grave. No. Eh, vamos a ver, la ciudadanía nos coloca cada cuatro años en las instituciones para la defensa del interés general, para la defensa de que el erario público se ejecute de la manera más eficaz y de la manera más justa y transparente posible. Eso yo creo que lo mantenemos todos como principio, aunque después cada uno pues, lo lleve a la práctica de manera diferente. Eh, por tanto, nosotros somos, def hemos defendido siempre, y en lo poco que llevamos de gestión en política en Canarias, en este momento, en el gobierno de Canarias, estos cuatro últimos años, 
la concurrencia competitiva, es decir, como un principio general frente al habitual clientelismo, a esas redes clientelares de filias y de fobias, donde a uno se les castigaba si eran, no eran tan amigos y a los otros se les premiaba. Por tanto, la concurrencia competitiva a la hora de acceder a la licitación pública en igualdad de condiciones todo el mundo. Eso por una parte, pero luego por otra parte hay que pensar que, que bueno, aquí hemos vivido durante las últimas décadas una floreciente etapa de digo floreciente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la profesión de ustedes, de construcción como un motor importante de la economía en Canarias. Con la crisis de 2008 eso ha caído y entonces hay que repensar también. Es decir, no solo tenemos que trasladar un poco la responsabilidad a las administraciones, las administraciones ahora, por ejemplo, están redirigiendo sus políticas en vivienda, fundamentalmente a la rehabilitación, a la adaptación al cambio climático para que las viviendas sean más eficientes, etcétera, Pero que eso tiene que ir unido también a lo que planteaba anteriormente, es decir, concurrencia competitiva, transparencia y bueno, y que por favor si hacen viviendas bioclimáticas como las del Cabildo de Tenerife en el sur, pues que duren años y demás, no porque aquello pues parece que no ha triunfado demasiado, aunque ese debería ser el futuro. Ana Zurita. A ver, estas empresas eh, públicas salen normalmente, eh, se crean porque las entidades locales no tienen capacidad suficiente pues, para desarrollar determinadas actividades <coughs> vinculadas a la gestión de suelo, a la organización o a la construcción de vivienda. O sea, yo siempre digo o sea, que un ayuntamiento no tiene que ser un promotor, un ayuntamiento tiene que poner las herramientas a lo mejor para que otros promuevan. En este caso, cuando es vivienda pública, pues aparecen entidades pues de vivienda pública que hacen este tipo de trabajo. A nivel en Canarias, a nivel gobierno autónomo, comunidad autónoma, pues aparecen las entidades GESPLAN y GESTUR, que en un principio su misión era gestión de planeamiento de Canarias, gestión, no confección. Y GESTUR lo mismo, o sea, se dedicaban a urbanizar determinados suelos para promover, tenían esa actividad inicial y que a lo mejor estaba bien porque eh, digamos la administración por sí misma ya el ente digamos inicial no tenía pues la capacidad para desarrollar ese tipo de trabajo el problema surge el problema surge cuando en vez de asumir sus funciones iniciales empiezan a tener una ampliación de funciones que hacen una competencia desleal a los profesionales Entonces, eso o sea gesplan me acuerdo cuando vamos yo trabajaba ahora ya la vida no me da para más no no desarrollo planeamiento urbanístico, pero bueno, GESPLAN te contrataba, o sea, si un ayuntamiento estaba en apuros, o le encargaba a GESPLAN la contratación a técnicos para desarrollar ese trabajo, pero no lo desarrollaban ellos. O sea, ahora estamos viendo casos como que GESPLAN concurre, como bien dice Marrero, en concurrencia competitiva con cualquiera de ustedes, en concursos incluso en el exterior, en el extranjero, aparece GESPLAN como uno más, con dinero público. A mí eso me parece impresentable. Y lo digo así, o sea, a mí me parece impresentable, porque una cosa es que se creen esas herramientas para tú solucionar el problema, los ayuntamientos, las entidades locales, y otra cosa es que compitan con los arquitectos y con los ingenieros en el trabajo que desarrollan eh, profesionalmente. Eso no puede ser. O sea, yo creo que eso hay que revisarlo. Y con las entidades públicas de vivienda, igual. O sea, tienen una función y es prestar ese, digamos, ese apoyo a las entidades locales y a la comunidad autónoma. Lo que no pueden es hacer trabajos por su cuenta y competir con otros profesionales, además con dinero público. Santiago Pérez. Vamos a ver, la, la licitación pública prevista en la legislación de contratos debe ser un principio sagrado, porque es el que permite seleccionar la mejor oferta en calidad y precio y por lo tanto gestionar bien el dinero de los contribuyentes. Y permite pues, que todas las empresas, todos los profesionales tengan igualdad de oportunidades en franca competición libre. ¿Por qué estos instrumentos que tienen su razón de ser en el origen se van hipertrofiando? Yo creo que hay dos detonantes. Uno, la escasez de medios de muchas administraciones. Y otra, la propia inercia del poder, una estructura empresarial de esa naturaleza. Al socaire del poder público es golosa para quienes toman las decisiones del poder y para quienes dirigen esas empresas. Y entonces esto va creciendo eh, y mermando la transparencia. Yo no estoy muy al tanto de profundidades, pero le llegan a uno ecos de, demasiado reiterados para que no tengan fundamento. 
Eh, insisto, el sistema de licitación y de libertad de concurrencia no es una majadería que se le inventó el legislador de contratos. Todas las normas europeas insisten mucho en que en la contratación pública hay que vigilar, hay que cumplir, porque además es un camino expedito para las corruptelas y para la corrupción, para la ineficiencia, cuando no se respeta. Y yo creo que si hay un tejido de profesionales, de empresas, tejido económico en definitiva, merece estar protegido en sus derechos. Mm, esta es mi opinión. Uh -huh. eh, insisto, los, las cosas no ocurren porque sí, todas tienen unas causas. Y aquí se han juntado, y termino, la, como, como coartada, como justificación, si se quiere, que muchas pequeñas administraciones, y algunas no tan pequeñas, tienen dificultades para cumplir los, re, los, re, los requerimientos de los procedimientos de licitación, ah, pero cuando esa empresa se crea, eso camina solo, compadre. Porque la organización empresarial y quien la dirige, la capacidad de, de subcontratar ya sin las garantías de la contratación pública, la capacidad para contratar gente, incorporarla, algo que a veces se llama clientela, eso está a la orden del día. Y los que hemos estado muchos años en la política canaria, algo hemos podido observar al respecto. Por lo tanto, transparencia, libre competencia en la contratación con la administración pública, porque es la mejor garantía de la eficiencia y de la transparencia, en el fondo también de la limpieza electoral. Hablamos de, con Oscar y abrimos el debate para este último turno y después ya abrimos la, las preguntas a los... Bueno, eh, somos conscientes que la profesión de la arquitectura y la ingeniería eh, ha tenido dificultades después de, del 2008, que realmente hay muchos profesionales que han tenido que reinventarse, algunos eh, ni siquiera lo han podido, han tenido que dejar la profesión. Eh, si existe un conflicto entre, entre un grupo de profesionales, que normalmente son pymes, eh, y la administración con, con una empresa pública, yo creo que hay que sentarse a verlo. Hay que sentarse y, y buscar soluciones, porque eh, en el reto, en los retos de futuro de, de estas islas, eh, esta profesión, la profesión de la arquitectura, tiene un, un importante eh, papel protagonista, sobre todo en la sostenibilidad. Eh, pensemos que eh, llega... Eh, tenemos que aspirar a la soberanía energética y en ese sentido pues, eh, arquitectos e ingenieros van a ser fundamentales para, para el desarrollo de, de ese sector en nuestras islas. Eh, diálogo, eh, sentarse con los colegios, sentarse con los profesionales y, y ver qué agravios se, se están produciendo e intentar corregirlo. Yo no sé si en esta última parte quieren hacer algún, algún matiz más o ha quedado claro. Diálogo, revisión. Que no hay. A, a, al hilo lo que comentas, no, es, a nivel de la historia, no existe este territorio que, en si, que si, con técnicos cualificados se puede desarrollar. Arquitectos, ingenieros. Y por ejemplo, se está empleando contratos menores. O sea, la arquitectura es algo cara, larga y compleja. Y se está intentando, se está utilizando mucho contrato menor para resolver problemas de proyectos graves y se está también aprovechando en la necesidad de los arquitectos y de los técnicos y eso no puede ser porque nuestra profesión es realmente distinta a escribir un papel o estar no se resuelve eh, del día a la mañana y es algo que hay que que trabajar. Sí, el tema es que... ¿Puedo hablar? Manolo Marrero, Ana Zurita, los dos me han pedido la palabra, me da lo que consideren. No, el tema es que eh, todas estas empresas, Gesplan, Gestur, sobre todo, se han convertido en verdaderas consultoras. O sea, consultoras que hacen de todo, o sea, no solo hacen proyectos, sino un informito, hasta un privado que te pide un informe, un estudio, sobre... son co grandes consultoras. Y la pena de todo esto es que ese trabajo que están asumiendo esos entes públicos podían ser nuevos nichos de mercado de los arquitectos y de los ingenieros. Uh -huh. o sea, y lo están asumiendo una empresa que a lo mejor tiene más capacidad porque tiene una estructura eh, casi funcionarial dentro que tiene que mantener y asumen un montón de trabajitos que podían ser también cosas que deberían servir para... Porque está claro que los arquitectos hemos tenido un problema desde el 2008, la profesión ha caído en picado. Ahora está resurgiendo y están saliendo nuevos proyectos y nuevas oportunidades. 
pero también son nuevas oportunidades de otros tipos de trabajo que los teníamos que asumir, o sea, los profesionales de la calle, no a través de los entes públicos. Y yo creo que se deberían revisar las estructuras de esas entidades y, y todo ese trabajo. Claro, hay, Esos hay nichos, nuevos Ana, nichos decía, de mercado. Decía Jesús, claro. han ampliado, hemos elevado, hemos... Eh, el trabajo que está haciendo Isocán, y ese trabajo, decía Jesús, esas contrataciones claro. revierten en el sector. ¿Revierten o se lo quitan? Porque tú has dicho impresentable. Yo Era, creo que se lo quitan. Él ha hablado de, del crecimiento del sector. Entonces, sí, sí. Eh, son posturas... Eh. Sí, sí, yo hay una cuestión que es la... Bueno, la contratación pública debe cubrir siempre con unos requisitos que son sociales, medioambientales, etcétera, que ya vienen recogidos en la legislación, y que habría seguramente a la hora de hacer los contratos... Eh, clarificarlos más y descender más al detalle de lo que significan los salarios, la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, eh, la igualdad, una serie de requisitos que había que descender claramente al detalle, eso por un lado. La otra cuestión es una costumbre inveterada que existe en todo el Estado español y en Canarias la hemos visto, de un sector económico que suele estar unido al sector político sin correr riesgo alguno, siempre pegado a la subvención. Es decir, es, es un sector de empresariado que no corre riesgo alguno, sino que tiene asegurada ya una contratación pública y que además en la contratación pública lleva aparejado sobre costes. Eso que siempre se ha denominado ahí, que es la fórmula mejor, teniendo amigos en la política, para convertir una licitación de un proyecto al final del proceso en el triple de lo que se inició. Por tanto, eso es una cuestión de corrupción absoluta. Simplemente un dato y termino. La Hacienda Española decía que en el Estado español, nada más que en impuestos evadidos al año, son 60.600 millones. Y en impuestos no pagados a la Seguridad Social, unos 31.000 millones más. Y que la, con respecto a la media europea, si nos colocáramos en la media europea, nada más en combatir el fraude y la corrupción, estaríamos recuperando para el área público 31.800 millones anuales. Por tanto, digamos... Hay mucho trabajo que hacer, sobre todo en esa connivencia continua que ha hecho que haya un sector que está siempre pegado a la política y una gente en la política que está unida a ese sector indefectiblemente. Son un binomio destructivo y peligroso para las islas. Llevamos una hora y media de, de debate. Les agradezco de verdad eh, a todos eh, la concisión, la concreción y el, y el talante ¿no? para, para, para ver expuesto para oír la, las opiniones de, de cada uno de, de los partidos políticos. Y abrimos un turno de preguntas ahora eh, para el resto de la sala, por si alguien eh, quiere trasladar alguna pregunta, bueno, pues eh, abrimos este turno y si no, veo manos ahí levantadas, las veo con cierta dificultad, pero sí, ahora, ahora, ahora se ve mucho mejor. Veo bien, sí, sí, veo bien. Bueno. Hugo Luengo, yo soy arquitecto y estoy en mi casa y bueno, igual me permito alguna ligereza, pero pido perdón de antemano. Agradezco a todos los que están, que yo creo que los conocía. Si se levantan, eh, lo, lo ve mejor, eh, sí. lo agradezco. Sí. Agradezco a todos los que han venido, que creo que los conocía a todos, al menos de, de la prensa. Y me ha encantado el, el talante general de las intervenciones y yo me voy a atrever a hacer, un, como no estoy en la, peli, en la política... <coughs> La, tra la traspaso. Lo único que sí les pido es brevedad sí. y, y saber a quién va dirigida la pregunta, salvo que sea no, para... A la, a, a, a la, a, a la sala. Uh -huh. Bueno, empezaré igual por personalizarla en, en Santiago Pérez, que me ha agradado su intervención, porque sí. obviamente no es lo mismo estar en la posición con el poder, por lo cual hoy ha dado toda, nos ha dado toda una lección de moderación, lo cual le agradezco. Yo en principio no creo mucho en el tema, o creo poco en el tema del, del planeamiento, y eso lo tiendo en general a la, a la reflexión, porque venimos de una sociedad que está tan mega intervenida que al final la sociedad civil está machacada. De hecho, los, los arquitectos en este momento tenemos verdadera dificultad en poder ejercer la profesión liberal, y no solo por la casuística de Gestlán y de Gestur, sino en general. Poner suelo en mercado y enlazo con ello directamente con el tema de la, de la vivienda es una operación que en la realidad está tardando no menos de cuatro u ocho años. No se puede hacer un plan de vivienda en los 15 días de la campaña electoral porque eso no lleva nada. 
máximo cuando llevamos en España y en Canarias 20 años donde no se ha hecho vivienda pública. Tú no puedes pretender regular el mercado del precio, de la venta, del alquiler, de la vacacional o de lo que quieras si realmente no intervienes en el, en el mercado con oferta pública que tiene obviamente que venir la administración pública no solo dándole otra vez más al boletín público de las leyes, sino que tiene que formular una estrategia que pasa por una, por una razonable colaboración público y privada, ya todos, incluidos los arquitectos, somos bastante mayores y estamos, digamos, acostumbrados uh -huh. a las colaboraciones públicas y privadas, y obviamente un plan de vivienda no lo puedes improvisar en los 14 días de la campaña electoral. Totalmente. Tienes que montar una estrategia que pasa necesariamente por olvidarte de los boletines y de las leyes y dedicarte a hacer estrategia que implica que todos ustedes, los que están aquí, y me dirijo a, to a, a todos ellos por si se dan por apelado, tienen que bajar al, al mundo real de la sociedad civil y saber que para resolver los problemas hay que ponerse de acuerdo. No pasarse la vida peleándose como estamos acostumbrados a verlo diariamente en todos los ámbitos políticos. Y con eso eh, me quedo porque podría ser más largo. No, yo le agradezco que, <risa> yo le agradezco de verdad Vamos, la, para hacer, para que, para que quepan varias preguntas. La que seamos concisos. va apelando a todos ellos y yo creo que hay que formular estrategia y dedicar recursos públicos a resolver los problemas. Bueno, ha nombrado a Santiago Pérez, así que Santiago Pérez, aunque sea por alusiones. Sí, eh, y, pero ¿cuál es la pregunta? Y vamos, y, vamos, y vamos moviendo las preguntas para que sea más, sí. eh, para que quepa la mayor. Vamos a ver, eh, a Hugo, el que conozco desde Respuestas siempre... Respuestas cortas también, ¿eh? Sí, sí, sí. A Hugo, el que conozco desde okay. siempre, a lo mejor no, no, es, no, está, no, no es muy prudente creerse las caricaturas que hacen de uno algunos medios, y sobre todo cuando estás en la oposición, por definición eres el débil, de forma que las demasías en la oposición tienen un no sé qué de comprensivas. Eh, vamos a ver, hay un punto de equilibrio que no obedece una fórmula matemática, y que no se resuelve tampoco con una disposición legal que resuelva todos los problemas. A veces, lo que se dice que es la inercia administrativa, a veces es también falta de dirección política. Es de decir, que los recursos de la administración, por definición, son limitados. Los presupuestarios, los tecnológicos y los humanos. Y a veces, la falta de dirección política ha hecho que las administraciones públicas actúen por inercia. Yo he tomado una decisión, yo no tenía por qué ser concejal de urbanismo de La Laguna, a tal altura de mi vida, pero he tomado una decisión. Y es, por ejemplo, cuando se está examinando un expediente, en caso de duda de si el proyecto cumple o no, principio pro iniciativa, pro empresa. Esto es una fórmula que usamos mucho los juristas. Si no hay dudas, lex. Si hay dudas, un criterio favorable a la interpretación, digamos, más proclive a apoyar la iniciativa económica que se ha adoptado. Y esto está establecido, esto es lo que tiene que hacer al frente de la Administración Pública, en mi modesta opinión, eh, quien en representación de la ciudadanía asume las riendas. En materia de disciplina urbanística, tú no puedes tener a, 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 a todos tus recursos, que por definición son limitados, y los de la herencia de urbanismo de alguna, son recursos cualificados, tecnológica y sobre todo humanamente hablando. No los puedes tener por inercia, persiguiendo todo lo que aparece, persiguiendo, investigando todo lo que aparece, establezcanse prioridades. Y se han establecido a través de una instrucción formalizada, que es esos recursos a afrontar la gran infracción urbanística, que es la que genera transformaciones irreversibles o difícilmente reversibles sobre el territorio, la que invade recursos naturales o suelo agrario, la que genera peor ejemplo social y por lo tanto mal efecto llamada, y también la sensación de que hay algunos operadores que tienen patente de corso, cosa que en algunas ocasiones ha ocurrido. De tal manera, tú no le puedes decir a los funcionarios, esta denuncia no la tramites, pero al final... Haces como hace el gobierno de España cuando le dice a la fuerza y cuerpo de seguridad. Mire, ahora toca perseguir la gran delincuencia financiera, o el narcotráfico, o el tráfico de armas, o el contrabando. ¿Le está diciendo que no persigan los otros delitos? No, pero los recursos por definición son limitados. Y podría poner sobre la mesa, pero esto no es una intervención estrictamente electoral, podría poner sobre la mesa en datos los resultados de cómo se han reducido casi abismalmente los tiempos medios de tramitación de los procedimientos, por ejemplo, para la obtención de licencia urbanística. Yo creo que en todos estos asuntos, con independencia de que esté uno en la oposición o en el gobierno, si le pone un poco de cesera, hay un punto de equilibrio que hay que intentar buscar. Yo no soy partidario de una, de una administración hipertrofiada, porque al final eso genera ineficiencia, relaciones 
poco transparentes y en el fondo corruptelas. Y además es un factor de retraimiento de la actividad económica. Hay que encontrar un punto de equilibrio, pero insisto, ese punto de equilibrio no obedece a una fórmula de matemática ni a una forma legal que acuñada nos dé garantía. Es un tema también, en mi opinión, de dirección política. No sé si lo contesto. En fin, y Manolo Marrero quería contestar también. Sí, bueno, yo por un lado considero que en primer lugar tiene que haber un liderazgo político con una visión de conjunto de Canarias y no mensellatos. Es decir, no mensellatos comarcales, de ayuntamientos o incluso insulares, que es lo que ha, pre, ha primado de alguna manera en la política canaria durante muchos años y los proyectos no se corresponden con una visión de cohesión y de coherencia de todo el archipiélago, sino de otro tipo de visiones más cortoplacistas. Por otro lado también, y simplemente que no tiene que ser el mercado el que dirija nuestras vidas totalmente, es decir, tiene que decidirse también desde las instituciones, sobre todo por salvaguardar el interés general. Luego hay otra cuestión que es que trabajar con datos, y trabajar con datos y con el cortoplacismo que se hace la política, es raro que en Canarias pensemos más allá de cuatro años. Y hay que pensar en una Canarias de 25, de 50 años, y eso forma parte de la planificación general. Y finalmente... Creo que cuando hay discrepancias en la sociedad hay que procurar el diálogo, el consenso social, el acercamiento de posiciones, la resolución del conflicto, pero siempre desde una perspectiva, que es que se reparta la riqueza en las islas para que nadie esté en situaciones de pobreza extrema mientras otros se benefician totalmente de lo público que es de todo. Más preguntas. Levanta la mano por ahí. Sí, yo creo que sí. Pasa que... Se oye, ah, se oye, me levanto, perdón, le doy la espalda. ¿eh? Eh, a ver, me primero agradezco al colegio la, la iniciativa de la Junta de Gobierno. Pero, pero de, se oye. De, de, de... Sí, se oye. Ahora sí, ahora, sí, ahora perfecto. Bueno, primero, en primer lugar estaba agradeciendo a la Junta, a la nueva Junta Directiva y a su presidenta este acto que evidentemente creo que conforta. ¿No? O sea, conforta reunirnos aquí, hablar y hablar sobre temas que nos preocupan. En segundo lugar, muy brevemente, agradezco también, por supuesto, a todos ustedes, pero permítanme que agradezca que dentro, eh, que en los eh, contertulios hayan arquitectos, eh, obviamente. Eh, digo esto porque no suele ser normal, afortunadamente cada vez es más normal. Y me parece que es importante que los arquitectos contribuyan y por tanto le agradezco. La, la voluntad de los compañeros que, están, que han introducido, que se han presentado en campaña para intentar transmitir los problemas, espero, que, que, tiene, que, que conocen perfectamente, cada uno a su forma, y me parece que es importante contribuir también hacia la sociedad, participando activamente en, en un tema tan importante como es la política. ¿no? Pero sí les tengo que pedir una cosa, que no intenten hacer arquitectura, sino que hagan política. Que no intenten hacer arquitectura, que arquitectura, no se entiende bien, ¿eh? Que no, que no intenten hacer arquitectura, sino que, in, que intenten hacer política. Y que de paso le digan a sus compañeros que ni se dejen de hacer arquitectura. ¿Por qué digo esto? Y digo esto por dos cosas. Afortunadamente hemos tenido una ley últimamente que se llama la ley de calidad de arquitectura, en la cual yo estoy, era completamente partidario en su borrador y en sus fases iniciales y que desgraciadamente del Parlamento salió bastante descafeinada. Muy poco conocida esta ley. Y yo creo que nosotros, desde el arquitecto, yo creo que lo único que tengo que reivindicar es la calidad de la arquitectura, o la dignidad de la calidad de la arquitectura. Solo eso. Porque es la única dignidad que somos capaces de hacer. Y desgraciadamente lo que vemos... Por eso digo, en tres palabras muy claras y preguntas casi genéricas, con respecto al territorio, está completamente fracturado el suelo, el territorio de lo que se construye encima. No hay ninguna voluntad de establecer un criterio de relación entre lo que está en el suelo, como planificación, con respecto a lo que se pone encima. Y esa relación es nefasta y de pésima calidad. Y creo... Y le pregunto a todos ustedes, hay que buscar fórmulas y soluciones. Y me gustaría que dieran soluciones, no desde la política, para que los arquitectos podamos hacer arquitectura de calidad. Uh -huh. Segunda cuestión, termino rápido. 
Segunda cuestión, vivienda. Muy bien. Nadie me ha dicho dónde hacer vivienda. Y cualquier tipo de ciudad fundamental en la historia de la humanidad se basa que es el 80% de es vivienda y espacios públicos. Y aquí solamente se habla de cantidad de suelo, metros cuadrados y cuestiones económicas. Es importante, no cabe duda. Pero, ¿por qué no encargan a los arquitectos que digan cuáles son los principios de las ciudades y de los territorios y dónde colocar las viviendas y qué tipo de vivienda o cuáles son las características de esas viviendas en determinados suelos determinados? ¿Quién va a hacer eso? Tercera pregunta. Y no me olvido bien, el tercero era las competencias, ¿verdad? Sí. Este, eh, creo que está claro este tema importante, como bien decían los contertulios, de buscar esa solución de esas empresas extrañas que están ahí. Pero me refiero a los concursos y la competitividad. Nosotros trabajamos a través de concursos públicos, a través de la plataforma pública de contratación y con respecto a los sistemas de los concursos públicos. Yo no sé si ustedes han leído los pliegos y las bases, los pliegos, eh, los pliegos administrativos o los pliegos de prescripciones técnicas. Ahí hay cosas realmente que no hablan de arquitectura y no tienen nada que ver con la calidad de arquitectura. No solamente, no solamente eso, sino que quien enjuicia esos trabajos hablan de una eh, delimitación de la arquitectura que no tiene nada que ver con la arquitectura. Y por tanto nada tiene que ver con los espacios de los ciudadanos con respecto a nivel público y claro. privado. Sí, y termino ya. Sí, porque es que, es que si no, no va a dar tiempo, de verdad. Perdón, perdón. Y, y digo otra cosa. Si ustedes se ven esos pliegos, los arquitectos tenemos que concursar públicamente en esa plataforma pública, donde no lo deciden los arquitectos, sino lo deciden cuestiones administrativas en la mayoría de los casos, e incluso se atreven a decir, a juicio de valor, de, desde el punto de vista de un lenguaje que está escrito, desde el punto de vista literario, y donde nos, nos impiden prácticamente, o resulta prácticamente imposible establecer los sistemas de comunicación que la arquitectura tiene como su representación y su lenguaje. Bueno. ¿Esto qué significa? Conclusión. <coughs> calidad, calidad y calidad. Y la calidad en todas las esferas. Y estoy hablando desde el territorio, desde las medidas precautorias, hasta los elementos propios de la definición pormenorizada de los pliegos. Y creo que de ahí nos hace falta los políticos. Vale, vamos a, traer la, a trasladar la... la Misma, Ana, sí, venga. disculpamos un segundito a, a sí. Santiago Pérez que vuelve enseguida. Ana. Sí. Bueno, la verdad es que la pregunta es absolutamente compleja y llena de partes, pero yo creo que todo se puede resumir en, en una única cuestión. Eh, bien dice, o sea, que la ley de calidad de la arquitectura salió descafeinada, era una ley en la que todos teníamos grandes expectativas, pero... Eh, la diversidad que hay ahora mismo en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, todos sabemos que, que obstaculiza, obstaculiza que las cosas salgan pues a lo mejor con, con los fundamentos o con los objetivos que se tenían inicialmente. En esa ley se dio mucha, muchísima participación al Consejo Superior de Arquitectos, eh, se trabajó muchísimo porque yo, bueno, la primera cosa que me pusieron sobre la mesa cuando llegué al Congreso fue eso, que era el Jordi Ludovic, era el presidente del Consejo, y después Luis Camerón lo heredó también, yo creo que se trabajó a conciencia. Lo que pasa, claro, que el arco parlamentario es el que es y todo quedó pues bajo un desarrollo eh, reglamentario a posteriori y, y nada, o sea, yo creo que la ley salió bastante... Yo creo que bastante mal, o sea, no es una ley con la que yo iría a ninguna parte. Pero y en esa ley tienes razón en que solo se hablaba de cuestiones de, de arquitectura, o sea, se dejó lo que es el concepto de paisaje, se dejó el tema urbanístico, se dejó el concepto de territorio y son cosas que eh, cualquier persona, yo creo que si esa ley, bueno, nosotros yo claro soy obviamente oposición, aunque participé como ponente, pero la labor allí de la oposición siempre sale lo que dice el gobierno y punto. O sea, pero si, eh, digamos, cualquier visión que, pudiera, eh, que se pudiera tener de, 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 de esa ley que estuviera más cargada de contenido, o sea, se, pudi se pudiera haber hecho pues, de otra manera y desarrollarla, eh, desarrollarla mejor. Pero bueno, no, no salió... No salió no salió así. Esa disrupción que, que comentas de entre el territorio 
el, y lo que lo que hay encima del territorio, las actuaciones que se hacen. También estoy, pero yo creo que es el tema que volvemos siempre sobre lo mismo, o sea, porque la, hay que revisarlo, o sea, hay que revisar y hay que revisar todas las actuaciones. Y en lo que no estoy de acuerdo es que los arquitectos que seamos políticos tengamos que tener la gorra de político y no la de arquitecto, porque para que todo eso saliera, salga adelante y salga con un concepto, digamos, eh, con la mentalidad que podemos tener los, arquitect los arquitectos de claridad, de, de coherencia de las cosas, Vamos, nosotros tenemos una formación privilegiada con respecto a un político al uso, que no se, no se molesten los que no son arquitectos, pero es que la verdad es que para este tipo de cuestiones tenemos una visión, eh, una visión macro que los demás no tienen y una visión a futuro que los demás no tienen y una visión de planificación que los demás no tienen. Yo creo que no vamos por mal camino, porque yo creo que por primera vez en la historia, por lo menos desde que, desde que bueno, yo estoy en política hace 11 años llevo ya, o 12 años, que vamos, el tiempo ha pasado rapidísimo. Pero yo creo que es la primera vez, bueno, Manuel Marrero hablaba de la primera ley de vivienda de, de la historia de la democracia. No es verdad, no es verdad porque han habido, no, han habido otras leyes, han habido está, está, modificaciones, está. ha habido una ley que sacó el Partido Popular del suelo y de rehabilitación. Eh, claro, han habido normativas, normativas que, que, que han tocado el tema de la vivienda. Esto es una ley que es un refundido de, de varias cosas de comunidades autónomas, leyes de la ley de ordenamientos urbanos, es un, re, es un remix de muchas leyes y no es una ley de vivienda. Una ley de vivienda debería ser una ley vinculada a la arquitectura, vinculada al paisaje, vinculada al urbanismo. Bueno, bueno, y a, eso, no, a no reabrir no, el debate sobre... El... No, 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 pero lo que quiero decir es que eso, eso no se ha producido, pero no vamos por mal, cam por mal camino, porque sí. es la primera... La primera, vez, la primera vez que hay un debate donde están participando todos los grupos políticos, todos, y en todos los estamentos de la administración, porque te digo que el debate se está produciendo en el Congreso de los Diputados, pero en todos lados se habla de vivienda, se habla en el Cabildo de Vivienda, se habla en todos los ayuntamientos de vivienda, se habla en las comunidades autónomas, y hoy estamos aquí y están todos ustedes, que es la primera vez que yo veo un debate político en el Colegio de Arquitectos con tanta gente, y yo creo que eso es positivo. Por eso, Juanma, no desesperes, llegaremos a, a, a todo lo que propone, pero siempre yo creo que los que estamos aquí de arquitectos, con la gorra de arquitecto dentro de la política. Más preguntas, pero Manuel Marrero, ¿querías hacer un comentario? ¿No querías hacerlo o no? Sí, no, no, simplemente decir pero... que, que, mira, efectivamente, Ana, es decir, mira, en la ley de educación debe haber algún capítulo sobre la vivienda, también debe haber alguno en cualquiera de las leyes de este país que se ha hablado, pero una ley específica para defender el derecho a la vivienda, esta es la primera que se ha hecho a nivel estatal. ¿Querías decir algo muy cortito, Chu? Si puedes. Bueno, eh, a ver... Ah, que me parece que un verte que le Sí, sí, la estamos, mano, ¿sí? Vamos a ver, estamos lejos de... No estamos en el territorio porque de, estamos planificando sin, sin tener en cuenta el paisaje. Y hemos puesto, también ha, ha dicho, dónde construir. Uh -huh. Y claro, no hay manera de que se actualicen los planes, los planes se suspenden y encima no son ágiles, el dónde construir yo puedo saber dónde. Pero para eso hay que tener seguridad jurídica. Entonces... Uh -huh. El matiz está en los planes. Los planes generales tienen que ser herramientas, o llámalos generales, especiales, territoriales. Los planes en general tienen que ser unas herramientas más ágiles y más seguras. Y entonces saber qué hacer y más flexible. Bueno, pues la respuesta para, para Juan Manuel. Más preguntas. Sí, buena. Sí, cinco. Acá. Cinco A la izquierda. Sí. Si no, vamos, a, vamos a hacer sí. un par de preguntas más para, para terminar con el debate sí, que habíamos tardes. comprometido una hora y media. Sí, en primer lugar, bueno, muchas gracias a todos por la, la verdad por el debate que, que han desarrollado en esta tarde. Eh, pero bueno, eh, por lo general... Esto, por favor, de sí, verdad, sí. para que quede una pregunta más, por porque general, ya a las nueve y media era el tiempo límite. Por lo general en estos debates que tienen que ver sobre territorio, vivienda, es decir, sobre materias, digamos, que, que eh, eh, versan sobre una temática común, Siempre he hecho en falta algo, ¿no? Eh, y es que se, por lo general se centran casi siempre en cuestiones de legislación, de normativa, etcétera, pero no van a lo mollar, que, y sobre todo a lo que nos afecta pues, a los ciudadanos y a nosotros también como parte de la ciudadanía, pues al colectivo de arquitectos, ¿no? Y son los problemas eh, que realmente existen en, en cuando llega el momento de ejecutar y de gestionar eh, toda esta normativa, que es donde se viene abajo eh, todo el sistema. Tenemos legislación de, en Canarias de los años 80 específica eh, para planeamiento y no nos ha librado en estos casi 40 años de, de, de potestad eh, normativa pues para eh, eh, 
plantarnos en los problemas territoriales que ahora mismo tenemos y que en el caso de Tenerife concretamente es el tema de la movilidad, que no voy a entrar tampoco mucho más, pero bueno, que, que de Yo, aquellos... De que de aquellos una pregunta concreta, por favor. Sí, entonces estamos en una etapa muy temprana de, de, de la campaña electoral, me imagino que habrá muchos más debates, eh, no solo en el colegio, pues, sino eh, me imagino que en cualquier ámbito ustedes, me imagino que muchos concurrirán. Entonces, yo como arquitecto y como eh, ciudadano, porque al final nos encontramos eh, en una posición de debilidad cuando nos enfrentamos al día a día de, de, de estas cuestiones que, tiene que, que tienen que ver con, con este mundo, con la vivienda, con la solicitud de, de ayudas, de subvenciones, etc., eh, pues... Eh, hablar más de estas cuestiones, porque el modelo, sí, se puede hablar del modelo y se puede implantar un modelo y se puede bueno, un habla. modelo, pero si no hay normativa, eh, perdón, si no hay manera de gestionarlo, no va a, de nada sirve un modelo. Nos quedamos con el proceso. Disculpa a Santiago que se tiene que marchar porque tenemos la, la hora límite a, la, a las nueve y media. Eh, agradecerle a Santiago Pérez la, la presencia esta, esta tarde noche aquí. Una pregunta más y, y cerramos el debate. Están levantando allí la, la, la mano, así que... Esa última pregunta y, y, y damos por finalizado el, sí. el coloquio. Sí, buenas noches. Una, pregu una pregunta concreta. El Gobierno de Canarias está tramitando un proyecto de decreto para regular los medios propios. Este decreto mmm, no se ha... Para regular, perdona, que no se Los entendió. medios propios. Los medios propios. Medios propios. Sí. Estábamos hablando antes de contratación pública, empresas públicas, encargos a medios propios. Este decreto mmm, no se ha notificado... A los, colegios, eh, a los colegios de arquitectos ni a los de colegios de ingenieros, a pesar de ser entidades representativas con un interés directo. En este proyecto hemos detectado que a la hora de regular los encargos no se exige ni un control de, fic ni un control de eficacia, ni un control de eficiencia de por qué el encargo tiene que ser una opción más eficiente. Estas cuestiones, eh, me gustaría saber si ustedes tienen algún compromiso o pueden adquirir un compromiso eh, para cambiarlas, porque es algo que podría ayudar a entender el encargo como una opción excepcional cuando el mercado no puede cubrir este servicio. Eh, esta es la cuestión que quería plantear. Jesús. La verdad que desconozco eh, ese decreto porque no formo parte de la diputación permanente, pero yo sí me comprometo en trasladar esa petición a, a mi portavoz, que es el que forma parte de, de esa diputación permanente para cuando eh, tenga que entrar ese, ese decreto en, en el Parlamento para convalidarlo, pues que se hagan las aportaciones necesarias al respecto, porque creo que ustedes forman parte... Eh, esencial eh, y sobre todo vuestra opinión al respecto y, y, y me comprometo pues a ello tal como digo, como miembro de, de un grupo parlamentario de la agrupación socialista Gomera, pues se lo trasladaré a, a nuestro portavoz. ¿Alguna respuesta más a, a la pregunta? Yo, yo considero, no, no conozco el, el decreto al que usted alude ahora mismo, pero considero que habrá que trabajar en la doble dirección de ser eficaces en la gestión de lo público y eso conlleva en unos momentos el que el gobierno en función de sus posibilidades opte por el encargo y en otros momentos opte por otras medidas, pero de todas maneras lo que tiene que haber en cualquier actuación tiene que ser la transparencia y nosotros defendemos siempre la concurrencia competitiva en todos los casos. Veo que la decana ha pedido el micrófono, así que le doy la palabra. <risa> Gracias. Bueno, yo lo que quería un poco ahondar, porque se ha hablado mucho de la de las empresas públicas eh, pertenecientes a la administración y todas las funciones que están cubriendo, no solamente el tema de los encargos, sino incluso la ejecución de obras, eh, infraestructuras y, y de todo tipo. Se entiende o se dice que todo esto es debido a que, claro, es una manera de hacer, como decían antes, un atajo para poder ir más rápido, para poder cumplir los presupuestos y para gastar el dinero que viene de Europa. Entonces, yo me pregunto una cosa, si ese realmente es el fondo de la cuestión, si el fondo de la cuestión es que los ayuntamientos ahora mismo tienen que gestionar su planeamiento y hay muchos ayuntamientos grandes que tienen a lo mejor más recursos humanos, más profesionales, más preparación en las distintas materias y los ayuntamientos pequeños, eh, muchos ni siquiera tienen urbanistas ni arquitectos porque no tienen capacidad económica, no sería más lógico atacar el problema de raíz, o sea, 
analizar cuál es lo que está pasando e intentar que esos dineros se, se, se desvíen a profesionalizar los ayuntamientos, crear equipos potentes y si no es posible en todos y cada uno de los ayuntamientos, a lo mejor pertenecientes a, a los cabildos insulares o algo de manera que sean una verdadera herramienta de planificación, de gestión y de apoyo y que todas esas, esas, esas empresas públicas que nacieron con buen sentido, ahora mismo se está hablando del problema de, del suelo. Hay un problema en la consecución de suelo, señores, esta Visocan nació para eso. Seguro que han agrupado durante su larga experiencia, tienen capacidad para hacerlos porque han creado los medios necesarios y han, se han procurado contratar a las personas suficientes para llevar a cabo eso. ¿Por qué no se, no se sigue en esa vía? Yo creo que sería realmente eh, más productivo y más efectivo, porque al final tenemos que profesionalizarnos y, y está claro que no podemos ir cada cuatro años cambiando las leyes, haciendo, o sea, yo estoy de acuerdo, el problema no está en las leyes, está en la gestión y es en la pata que realmente estamos cayendo. Entonces, no sé, creo que debería haber un compromiso claro en este aspecto y centrar el tiro en las cosas profundas, o sea, buscar el problema real, no buscar atajos porque eso al final no conduce a nada. Pues para cerrar con la pregunta, ¿algún comentario? Bueno, totalmente de acuerdo. De acuerdo. Completamente de acuerdo con Todos de acuerdo. Todos de acuerdo, sí. claro. A ver quién bueno. dice que no la decana, ¿no? <risa> Completamente de acuerdo. Bueno, es la única que están todos de acuerdo. Claro. No, eh, eh. <risa> vamos. Saben nada, que son políticos, venir, claro. No, okay. no vamos a ver. Es, no. es casi el principal problema. El músculo, la falta de... de... No, díselo a ella. Que si el compromiso no, con, compromiso es el principal con ella. problema de gestión de músculo de técnicos y juristas resolviendo los problemas. Hay ayuntamientos colapsados, hay ayuntamientos... Bueno, eso digo yo. Otro, pues vamos a intentar que cambiarlo. A, a ver. Es, que, es que esa es la realidad. Chus, te sientas ahí entonces. ¿Sí va? No, no, es que para eso he entrado en política y para eso estoy en Ciudadanos. Claro. Es la realidad. Eh, no, no, ya ver, querían, sí, Marín Nieves, tienes toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. Yo creo que de entrada hay que revisar las competencias, las funciones de todas esas entidades y, y llevarlos a un fin que sea efectivo. O sea, que sean herramientas realmente útiles, que son necesarias a su existencia. Lo son, pero vamos a revisar su funcionamiento y nos comprometemos a ello, por supuesto que sí. Yo creo que, bueno, en la exposición que hicimos cuando salió el tema, yo creo que todos estaba claro. Que, que aquí no hay nadie que esté a favor de, de la, del actual uso y las actuales funciones que tienen esas empresas públicas. Yo creo que estás, has dado la clave y bueno, por lo menos por la parte, desde, vamos, desde nuestro partido político, sí. seguro que sí. Lo que pasa es que también sabes que nosotros llevamos bueno, tiempo en la oposición y sin gobernar. O sea, y nunca hemos estado en esa, en ese área de gobierno pero está claro que si de nuestra mano dependiera, vamos, a pie juntillas con todo lo que acabas de comentar. Exactamente Perfectamente. Igual, exactamente igual, Mari Nieves. Ese es el propósito y el compromiso y ese es el motivo también por el que yo estoy aquí. Es decir, eh, las oficinas técnicas tienen que remontar, tienen que saber llevar gestión, tienen que profesionalizarse y tienen que ser ágiles. Es decir, es que estamos desesperados. O sea, que absolutamente el compromiso es sentarnos con el colegio y reforzar en todo. Además, no, digo, sí, sí. solo un segundo, además que hay excelentes funcionarios, que a veces se les ataca no en exceso. Técnico, en no hay gestión, equipo técnico. No hay equipo, no falta gente. Por supuesto que no. Pero hay funcionarios que son excelentes. Por que muchísimo. Hay una, por hay, una cuestión, hay una cuestión también que es evidente, que se hacen leyes que luego pasan los años y se están incumpliendo sistemáticamente. Por otro lado, a veces se achaca que el, la administración pública española tiene demasiado funcionariado y si lo comparamos con la europea, por ejemplo, estamos muy por debajo de la media. Por tanto, hace falta equipos técnicos más potentes y resulta que a pequeña escala los municipios pequeños no tienen capacidad a veces para contratación, con lo cual habrá que mancomunar servicios seguramente de tipo comarcal, etcétera. Y para eso hay un papel fundamental que lo juegan los cabildos, lo juega el gobierno de Canarias como elemento coordinador. Esto, esto es una se, señal, ¿no? Se, se, se rompe lo, no estaba previsto hasta las 9 y media, son las menos 20, pues, claro, pasa lo que pasa. Señores, agradecerles de verdad a, a todos, a, a Jesús Ramos Chinea, a Oscar Izquierdo, no, 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 a Ana Isabel. No, 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 no
Que esto... Isabel Esteban, Ana Zurita, Manuel Marrero, Gracias. de verdad, Chus del Real, a Santiago Pérez también que se ha tenido que, que marchar, a ustedes sobre todo porque de verdad que es un, un placer, un lujo ver eh, este salón de actos como está, lleno, toda la gente que está ahí a través de, de las cámaras siguiéndonos por, por streaming, eh, darles las gracias en nombre de, del Colegio de, de Arquitectos de... De, del Hierro, de La Gomera, de, de Tenerife, por haber acudido a la convocatoria, por este buen talante, por este, esta buena sintonía, por los compromisos que han adquirido con, con la decana. Y, y bueno, que sea enriquecedor el debate y a los que están ahí, a los que están en casa, que se pongan lo que quieran, que se sirvan lo que quieran y los que están aquí tienen un refrigerio eh, para, para compartir y para seguir hablando de, de arquitectura y de, y de compromisos. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta, hasta una próxima ocasión.